ஞானம் அப்படின்னா அலர்ஜி கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இஸ்லாமியர்களுக்கும் ஏன்னா அது அங்கே கற்பிக்கப்பட்ட ஆன்மீக நெறிமுறைகள் வேறு அதனால் பொதுவாக உலகம் முழுக்க பெரும்பான்மையாக பின்பற்றக்கூடிய இந்து மதத்தில் மட்டுந்தான் ஞானம் பற்றிய பெரிய எதிர்பார்ப்பும் பெரிய குழப்பங்களும் இருக்கிற மதம் அது ஒரு மதம் இல்லை அது பல்வேறு வகையான கோட்பாடுகள் உள்ள மதம் அடிப்படையில் எனக்கும் இதுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னா நான் என் பெயர் தான் இந்த மதத்தோடு இருக்கே தவிர நான் தனிப்பட்ட நபராக அந்த மதம் சார்ந்த நபராக வாழலை சின்ன வயசுலேருந்து சின்ன வயசில் ஏற்பட்ட எனக்குள்ளே வந்த கேள்விகளிலிருந்து வந்த குழப்பங்கள் வந்து அந்த நடைமுறைகள்லேருந்து வேறுபட்ட நபராக மாறினேன் என் ஊரில் எனக்கு அடையாளம் தெரியாது ரொம்ப பின்னாடி அக்குபஞ்சர் மருத்துவத்துக்கு வந்ததுக்கு பின்னாடி தான் என்னை எங்கள் ஊரில் அடையாளம் தெரியும் அது வரைக்கும் நான் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியாமல் இருந்தது மிகச்சிறிய வயதில் என்னுடைய அடிப்படை கல்வி வந்து ஆங்கில மருத்துவத்துடைய இரத்தவியல் ஹெமட்டாலஜி அப்படிங்கிற ஆங்கில மருத்துவத்துடைய இரத்தவியல் துறையில் நான் அடிப்படை படிப்பு அமைஞ்சது அதுக்கு பின்னாடி அதுக்குள்ளே வந்த கேள்விகள் வெறும் ஒரு ரத்தத்தில் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நோயை உறுதிப்படுத்திட முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி துவங்கி அது உலக விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிற அடிப்படை அறிவியலுக்கு எதிரான கேள்வியாக போய் நினச்சி சில ஆண்டுகள் நான் மருத்துவமனைகளில் வேலை பார்த்தேன் அப்புறம் அதில் இருக்க சில சிக்கல்களை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த துறையிலேருந்து வெளியே வந்துட்டேன் ஆங்கில மருத்துவத்தில் நான் இல்லை அது வெளியே வந்ததுக்கு பின்னாடி ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வெளியே வந்தேன் ஒரு நாலு வருஷம் தான் ஆங்கில மருத்துவத்தில் இருந்தேன் நான் இப்போ மருத்துவம் பேசலைங்கிறதுனால அதுக்குள்ளே போகல அதுலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கு பின்னாடி அக்குபஞ்சருங்கிற ஒரு மருத்துவம் அப்போ தான் இங்கே ஓரளவுக்கு வேரூன்றிக்கிட்டு இருந்த காலம் ரெண்டாயிரத்தி நாலாம் ஆண்டு நான் அதில் பயிற்சி பெற்று என்னுடைய ஆசான் வந்து போஸ் முகமட் மீரா அப்படிங்கிற நபர் அவர் இப்போ என்னுடைய மாமனார் நானும் அவரும் சேர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபஞ்சர் அப்படிங்கிற ஒரு மருத்துவ கல்வி நிறுவனத்தை தோங்கினோம் பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆகுது இப்போ பதினாறாவது பேட்ச் நடந்துட்டுருக்கு அது வந்து தனியார் கல்வி நிறுவனமாக இருந்தாலும் கூட அரசு பல்கலைக்கழகங்களுக்கான பயிற்சியை தான் கொடுத்துட்ருக்கோம் தமிழ் பல்கலைக்கழகம் அழகப்பா பல்கலைக்கழகம் இந்த ரெண்டுலையும் இருக்கிற அக்குபஞ்சர் பயிற்சியை நாங்கள் நடத்துகிறோம் அங்கே அநேகமாக தென்னிந்தியா முழுக்க இருக்கிற கவர்மெண்ட்டில் படித்த அக்குபஞ்சர் ஹிஸ்ட்ரிகள் எல்லாருமே எங்கள் நிறுவனத்தில் படித்தவங்களாக தான் இருப்பாங்க பேருக்கு முன்னாடி அக்குஹீலர் அப்படின்னு இருக்கும் அரசு பல்கலைக்கழகத்தில் படித்தவங்களாக இருப்பாங்க அக்குபஞ்சர் ப்ராக்டிஸில் ஒரே மாதிரியான ரெகுலேஷன் இருக்கும் நிறைய அக்குபஞ்சர் ஹிஸ்ட் இருப்பாங்க இது வந்து கம்பம் அகாடமியினுடைய மாணவர்கள் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒரு முந்நூற்றி அறுபது இடங்களில் மத்திய அரசு பதிவு பெற்ற கிளினிக்குகள் இயங்கிட்டு இருக்கு இது பூரா எங்கள் நிறுவனம் பார்த்துட்ருக்கு நான் ஆன்மீக தேடல் இது இது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டு இன்னொரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் எனக்கு மதங்கள் குறித்த நிறைய கேள்விகள் வந்தது திருமூலர் சொல்கிறாரு எது இந்த உலகத்தை மாற்றும் அப்படின்னா உலகுரு கேள்வி அப்படின்னு சொல்கிறாரு உலகத்தை எது மாற்றணும்னா பதில் மாற்றா தான் கேள்வி தான் மாற்றணும் இந்த பதில் தான் ஊராக இருக்கே எந்த பதிலை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு யாருக்கு தெரியும் அதனால் கேள்வி எங்கே எப்போ உள்ளேருந்து வருதோ அப்போ தான் நம்ம பதில்களை கண்டுபிடிப்போம் நமக்கான பதில்களை அப்படி என்னை மருத்துவத்துறையும் சரி இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ளேயும் எனக்கு எல்லாத்துக்கும் வர்றது தான் கேள்விகள் தான் என்னை இந்த இடத்துக்கு கொண்டு வந்து நிறுத்துச்சு அப்படி அந்த கேள்வியினால் மதங்கள் பற்றிய கேள்விகள் நிறையா வந்து இன்னொரு துறையாக நான் எம்ஏ ஃபிலாசபி அண்ட் ரிலீஜியன் படித்தேன் உலகம் முழுக்க உள்ள மதங்கள் தத்துவங்கள் என்ன தான் சொல்லுது எதுக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஆனால் இது இருக்கிறதுனால தான் குழப்பம்னு நான் ஒரு முடிவில் இருக்கேன் இந்த மதங்கள்லாம் இருக்கிறதுனால தான் குழப்பமே இல்லைனா ஒரு வேளை எல்லாம் நல்லா இருப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு அன்னைக்கு இருந்த அன்னைக்கு இருந்த ஒரு அறிவில் இருந்து அந்த அந்த முடிவில் இருந்து இதை தான் படிச்சுட்டே இருக்கேன் அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி தீவிர நாத்திகனாக இருந்தேன் ஒரு காலத்தில் இப்பையும் ஒரு பாதி நாத்திகன் தான் வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே உலகத்தில் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட எல்லா மதங்களும் எங்கிருந்து வந்ததுங்கிறது நான் தொல்லியல் துறையில் இருக்கேன் இப்போ எந்த துறையில் எனக்கு சந்தேகம் வருதோ அந்த துறைக்குள்ளே போய் அந்த அடிப்படை பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டு அவங்களோட சேர்ந்து வேலை செய்கிறது என்னுடைய இயல்பு அந்த அடிப்படையில் வந்து என் பிரதான வேலை வந்து மருத்துவம் என்னுடைய கிளினிக் வந்து கம்பமில் இருக்குது என்னுடைய கல்லூரி வந்து கம்பம் அகாடமி ஆஃப் அக்குபன்சர்னுடைய பகுதி நேர கல்லூரி கம்பம்லேயும் அதனுடைய கிளை நிறுவனங்கள் ஏழு ஊர்கள்லேயும் இருக்குது அதனால் நான் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருப்பேன் சேலத்துலேயும் ஒரு கிளை நிறுவனம் இருக்குது அப்போ இந்த கேள்விகள் தொடர்ச்சியாக நான் ஒரு கட்டத்தில் மதங்கள் பற்றி படிக்க ஆரம்பித்தேன் படிக்கிறதுனா வெறும் தியரியாக படிக்காமல் அந்தந்த கோயில்களுக்கும் சடங்குகளுக்குள்ளேயும் வழிபாட்டு முறைகளோ
அப்படி பல்வேறு மதங்கள் அப்போ வித்தியாச வித்தியாசமான மதங்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிது ரொம்ப சின்ன சின்ன குழுக்கள் தமிழ்நாட்டிலே நூற்றுக்கணக்கான மதங்கள் இருக்குது வெளியவே தெரியாது சின்ன சின்ன குழுக்கள் இருக்குது இந்த ஆன்மீக குழுக்கள் தவிர நான் சொல்கிறது முன்னாடி இருந்த குழுக்களே வித்தியாச வித்தியாசமான ஆட்கள்லாம் இருக்கிறாங்க ஒரு மதத்துக்கும் இன்னொரு மதத்துக்கும் முற்றிலும் தொடர்பே இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ஏதோ ஒரு ஒற்றுமை மட்டும் இருக்கிறதா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த குழப்பத்தினுடைய விளைவாக தான் நான் அந்த ஃபிலாசபி அண்ட் ரிலீஜியன் ஸ்டடி எடுத்து படிச்சுட்டு சீக்கிய மதம் ஹிந்து பிரதான மதம் நான் படித்ததில் மெயின் டாபிக் வந்து ஹிந்து சீக்கியம் கிறிஸ்தவம் மூணு இஸ்லாம் தெரியுங்கிறதுனால மற்ற மதங்களை ஆய்வு செய்ய வேண்டியது இருந்தது அப்படி படிச்சு மதம் இல்லை அது இஸ்லாமுக்குள்ளே இருக்க ஒரு பிரிவு எப்படி இந்து மதத்தில் சித்தர்கள்ங்கிறது லிபரேட்டடு பீப்புள்ஸோ அதே மாதிரி இஸ்லாமில் இருக்கிற சித்தர்கள் தான் சூஃபீஸ் சூஃபிகளோ சித்தர்களோ பக்தர்களை தான் விட்டுட்டு போனாங்க சித்தர்கள் சித்தர்களை உருவாக்கலை சூஃபிகள் சூஃபிகளை உருவாக்கலை பக்தர்கள் மட்டும்தான் மிச்சம் அதனால் ஒன்றும் எழுதி வச்சுட்டாங்க அவ்வளோதான் வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு புரிஞ்சுனா படிக்கலாம் புரிஞ்சுனா ஃபாலோ பண்ணலாம் அந்த அந்த அடிப்படையில் ஞானியினுடைய நோக்கம் வந்து பக்தர்களை உருவாக்குறது இல்லை ஞானிகளை உருவாக்குறது தான் இல்லை எல்லா ஞானிகளும் அதான் விரும்புகிறாங்க ஆனால் நடந்துடல அதான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் வரலாறு முழுக்க நான் அதுக்கு பின்னாடி உளவியல் படிக்க வேண்டியது வந்துச்சு ஏன்னா மதம் போய் முட்டி நிற்கிற இடம் ஃபிலாசபிலேருந்து சைக்காலஜியில் தானே அப்போ நான் மருத்துவம் வழியாக ஃபிசியாலஜியை படிச்சுட்டு அதுவும் போய் ஒரு இடத்துல முட்டி நீக்கிது சைக்காலஜி படித்தேன் சைக்காலஜியில் முது நிலை அறிவியல் எம்எஸ்சி சைக்காலஜி முடிச்சுட்டு இப்போ நான் பிஹெச்டி வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டில் இருக்கேன் ஒரு உடலுக்கும் மனதுக்குமான நோயியல் ரீதியான தொடர்புகளும் தீர்வுகளும் அப்படிங்கிற தலைப்பில் என்னுடைய ஆய்வு கற்ற அமையும் ஆனால் அடுத்த மூணு மாதத்தில் அப்ரூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் ரிசர்ச்சை தோணும் ஆனால் ஏற்கனவே ஆன்சர் இருக்குது நான் அதை பற்றி தான் இப்போ பேச போகிறோம் இப்போ மனம் பற்றி நம்ம படிக்கிறதுனால என்ன பிரயோஜனம் இந்த ஞானம்லாம் எனக்கும் அலர்ஜி ஏன்னா அந்த ஞானத்தினால பட்ட அனுபவங்கள் இருக்குல்ல ஞானங்கிற சொல்னால வர்ற அனுபவங்கள் அது ஏராளமான சிக்கல்கள் இருக்கு அதில் சரி ஒரு நிமிஷம் அப்படியே ஒரு உளவியல் கேள்வி உங்க நீங்க உட்காந்து இருக்கிற நிலையில எப்போ உட்காந்தாலும் இந்த இந்த மாதிரி சேரில் எப்போ உட்காந்தாலும் நீங்க உட்கார்ற பொசிஷன் காலை கீழே ஊண்டி இருக்கீங்களா அல்லது இப்படி தூக்கி இருக்கீங்களா யார் யார் கீழே முழுசாக ஊன்னவங்க பெரும்பான்மையா கம்ஃபர்டபிலிட்டிக்கு அப்பப்போ மாற்றுவோம் ஆனால் உட்காந்ததுலே பெரும்பாலும் எனக்கு இப்படி உட்காந்தா தான் திருப்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் அதில் முழுசாக ஊன்னவங்க யார் ஒன் சரி எப்பயுமே ஆஃப்லேயே இருக்கிறவங்க இப்படி முன்கால் மட்டும் சரி மிச்சநபர்களுக்கு கணிக்க முடியாமல் இருக்கலாம் சமணம் போட்டு கூட உட்காந்துருவாங்க சேரில் இப்படி இருக்கும் சரி அதை அப்படி நீக்கிட்டோம் அது சும்மா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்போ இந்த வழியாக நான் உளவியல் உளவியலுக்குள்ளே போனால் அங்கே மாடர்ன் சைக்காலஜி அங்கே வச்சுருக்கிறது பூரா நோய் பற்றி தான் வச்சுருக்கான் நான் நினச்சது எதுவுமே இல்லை நான் சித்தர்கள் எழுதின உளவியலை பற்றி இவன் ஏதாவது கண்டுபிடிச்சி வச்சுருப்பாங்க அப்படின்னு நினச்சி போனால் மாடர்ன் சைக்காலஜி வந்து முழுக்க முழுக்க நோய் பற்றியே பேசிகிட்ருக்கு அதுக்கும் மனசுக்கு என்ன தொடர்புன்னு ஒன்றுமே கிடைக்கல மொத்தத்துக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் தான் வெறும் சர்டிஃபிகேட்டை மட்டும் கொடுத்து வெளியே அனுப்பிச்சுட்டாங்க அப்போ இங்கே உள்ள சித்தர் பாடல்கள் சங்க இலக்கியங்கள் தமிழில் உள்ள அவ்வளவுமே சைக்காலஜி ஆனால் இந்த சைக்காலஜியும் போகாமல் அந்த பக்கம் மருத்துவம் தனியாக போய் ஆன்மீகம் தனியாக போய் மனுஷன் ரெண்டுக்கும் இடையில் அழைஞ்சிட்ருக்கான் ஆன்மீகத்தில் தேடல் உள்ளவங்க பூரா நோயாளியாகவும் இருக்காங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையால் இருக்குது இல்லை மனமது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் இப்போ உச்ச நிலையில் ஞானிகள் நோய்வாய்ப்பட்டவங்கள இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க கடைசி காலம் ஐசியூவில் கழியுது ஐசியூவில் இறந்து போகிறாங்க அவங்க உடல் பற்றி புரியாமல் போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறது பெரும் சிக்கலாக இருந்தது எனக்கு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிற முடியல சிம்பிளான விஷயமாக தானே இருந்ததுக்கு சித்தர் காலத்தில் ரொம்ப ஈஸியாக எழுதி வச்சுருக்காங்களே அப்போ இந்த குழப்பம்லாம் உச்சக்கட்டத்தில் இருந்த ஒரு காலத்தில் நான் நாத்திகனாக இருந்த எனக்குள்ள கேள்விகள் பறக்க ஆரம்பிக்குது முதல்ல டைவர்ஷன் வந்து ஓஷோவில் திரும்புகிறேன் நான் தொண்ணூற்றி எட்டில் ஓஷோ ஃபாலோவராக இருக்கேன் துவாக்குடியில் இருக்கிற ஆசிரமத்துக்கு போகிறது அங்கே உள்ள விதவிதமான பயிற்சிகள் டைனமிக் மெடிடேஷன் இப்படி விதவிதமான பயிற்சிகளில் கொஞ்ச நாள் முயற்சி பண்ணுறது தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ண தீவிரமாக முயற்சி பண்ணுறது தமிழில் வந்து இருக்கிற ஓஷோவுடைய அத்தனை நூல்களையும் படிச்சுருப்பேன் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது தமிழ் மட்டும் முழுசாக தெரியும் முழுசானா தமிழில் இப்போ எழுதுகிற வடிவம் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி இருந்த வட்டெழுத்து அதுக்கு முன்னாடி இருந்த தமிழ் பிராமி என்ன கல்வெட்டு கொடுத்தாலும் வாசிச்சிருவேன் அங்கே இருந்த தமிழ் தோன்றின காலத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் உள்ள தமிழ் வந்து ஓரளவுக்கு தெரியும் இங்கிலீஷ்
சொந்தமாக எழுதுறது சித்தர்கள் எழுதுனது இல்லை அது வேறு விஷயம் என்கிட்ட கொஞ்சம் ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கு அது அதெல்லாம் சாதாரண தமிழில் தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு ஓலைச்சுவடியினுடைய ஆயுள் வந்து நூற்றி அறுபது வருஷம் தான் இருக்கும் அதுக்கு மேலே உதுந்து போயிருமே நீங்கள் அகத்தில் எழுதின ஓலைச்சுவடி நான் வச்சிருக்கேன்னு சொன்னார்னா அப்போ நம்முடைய அறிவியல் வந்து புரியலன்னு அர்த்தம் ஒரு தென்னை ஓலையை எத்தனை நாள் வச்சிருக்க முடியும் பண ஓலையை எத்தனை நாள் வச்சிருக்க முடியும் லிமிட் இருக்குது அதுக்கு அதை படி எடுக்க முடியும் பிரதி எடுக்க முடியும் காப்பி பண்ண முடியும் இவ இது அகத்தியர் எழுதுனது இது திருவள்ளுவர் எழுதுனதுலாம் எங்கேயும் இல்லை எதுவுமே கிடையாது திருவள்ளுவர் வந்து வட்டெழுத்துலேயே திருக்குறள் எழுதலை தமிழ் பிராமியில் தான் எழுதியிருப்பார் அவ அந்த காலம் அப்படி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழ் பிராமியில் எழுதியிருந்தால் நம்மளால் வாசிக்கவே முடியாது ஓலைச்சுவடி காலம் வந்து ஆணி வந்துருச்சு எழுத்தாணி ஆணினா இரும்பில் இருந்துச்சு அப்போ இரும்பு காலம் எது அப்போ ஹிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஒரு ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் இருக்க ஹிஸ்ட்ரியும் அறிவியலும் புரிஞ்சால் ஆன்மீக குழப்பங்களே தீர்ந்து போயிடும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளவு சிக்கலான நம்பிக்கைகளை நம்ம ஏற்படுத்தி வச்சுக்கிட்டோம் சரி ட்ராக் மாறாமல் வந்துடலாம் அப்போ இந்த உளவியல் இந்த குழப்பத்தில் நான் ஓஷோ உள்ளே போனதுக்கப்புறம் அவர் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை கட்டமைச்சார் ஞானம்னா என்ன பயங்கரமான பிரம்மாண்டம் ஓஷோ அளவுக்கு இன்னொரு குரு வரவே முடியாது சத்தியமே இல்லை நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணுறாங்க வர முடியாது ஆனால் ஓஷோனால் ஞானிகளை உருவாக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் என் தனிப்பட்ட கருத்து சாத்தியமே இல்லை நல்ல வாசகர்களை உருவாக்கலாம் நல்ல தியானிகளை உருவாக்கலாம் நல்ல பக்தர்களை உருவாக்கலாம் ஞானிகளை உருவாக்க முடியாது அவருடைய எல்லா புத்தகமும் ஓஷோவை க க்ளோஸாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவர் ஒரு சமண மதத்தை சேர்ந்த நபர் அவர் காலத்தில் அவர் பிறந்த ஊர் அல்லது அந்த அந்த காலத்தில் என்ன பின்பற்றினாங்க ஏன் இவர் இப்படி ஆனாருங்கிறதையும் பின்புலத்தோடு சேர்ந்து பார்த்தா தான் அவருக்கு ஏன் இவ்வளோ கோவம் வந்துச்சு எ எதுக்கு எதிராக அவர் ஆரம்பித்தாருங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்போயுமே தனியாக பார்க்கக்கூடாது வரலாற்று பின்புலத்தில் தான் எல்லாத்தையும் கவனிக்கணும் அப்படி பார்த்தா ஓஷோவுக்கு பின்னாடி நிறைய ரகசியங்களை பார்க்க முடியும் அது உளவியல் ரீதியான ஒரு ஒரு உத்தி அவர் கையாண்டது அந்த உத்தி நமக்கு வந்து பலன் அளிக்கலை பெரிய கூட்டத்தை திரட்டிச்சு உலகம் முழுக்க இப்போயும் அந்த கூட்டம் அப்படியே இருக்குது அவர் கூடவே இருந்த பல பேர் மாற்றம் பெற்ற துறவிகள் கூட இன்னும் இருக்கிறாங்க ஆனால் ஓஷோ ஆக முடியல ஓஷோ கூட ஆக வேணாம் ஞானி ஆகணும் இல்லையா அதுவும் ஆக முடியல எந்த ஞானியினுடைய அமைப்பும் இன்னொரு ஞானியை உருவாக்கவில்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து உங்களுக்கு வேறு கருத்து இருக்கலாம் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து நான் பார்த்த அமைப்பு இல்லை ஓஷோ ஃபாலோ பண்ணும்போது சமூக சிக்கல்கள் வர ஆரம்பிச்சிச்சு தீவிரமாக அவர் எல்லாத்தையும் பிரேக் பண்ணுறாரோ எல்லா விதிகளையும் போட்டு தள்ளுறாரோ அப்படின்னு ஒரு கட்டத்தில் நான் குழப்பம் அடைஞ்சேன் அப்புறம் அப்படியே சாஃப்ட்டு இந்த காரணர் வந்து வேதாத்ரி மகரிஷி மனவளக்கலை மன்றம் போனேன் அவர் மகரிஷியை சந்திக்கணுங்கிறது தான் நோக்கம் எனக்கு சில கேள்விகள் இருக்க ஆன்மீகத்தில் ஐய மகரிஷியை சந்திக்கணும் அப்படின்னு போய் கேட்குறேன் நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பேன் தொண்ணூற்றி ஒன்பது போய் கேட்குறேன் அப்படிலாம் போய் கே பார்க்க முடியாது நீங்கள் சில பயிற்சிகள்லாம் படிக்கணுன்றாங்க சரி ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே அடிப்படையிலேருந்து ஆரம்பித்து அகத்தாய் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு காயகல்பம் இந்த தியானங்கள்லாம் முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு நாள் சந்திக்க முடிஞ்சது சந்தித்த அன்னைக்கு இருந்து அதை எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டேன் அவர் ஞானி இல்லையா பல கேள்விகள் கேட்டேன் ஒரு கேள்வியை சொல்லலாம் அவங்கள்ட்ட என்ன கேள்வி கேட்டேன்னா ஐயா அவங்க தியானம் செய்யும் போது நான் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிறேன் அதை என்னால் இன்வால்மெண்ட்டாக செய்ய முடியல எனக்கான பாதை இது இல்லையோன்னு தோணுது அப்படின்னு சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட அப்போ இன்னும் என்னை பார்த்தா ரொம்ப சின்ன பையனாக இருப்பேன் கிட்டத்தட்ட ஸ்கூல்லேருந்து வந்த மாதிரியே இருப்பேன் அப்போ இப்படி ஒரு கேள்வியை அவர் அன்னைக்கு வயசு தொண்ணூற்றி ரெண்டோ இன்னும் தொண்ணூற்றி ஏதோ வயசு இருந்துச்சு அப்போயே தளர்ந்துட்டார் ரெண்டு பேர் தூக்கிட்டு தான் வந்தாங்க அவரை தனிப்பட்டாக பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவர் சொல்கிறாரு உங்கள் வழி இது இல்லை அப்படின்னா இன்னும் ஓர் ஆயிரம் வழிகள் இருக்குது நீங்கள் இது பண்ணணும்னு கட்டாயமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அவருக்கு அப்புறமா இதே கேள்வியை அவர் அமைப்பை சேர்ந்த பல ஆயிரம் பேர்த்தை கேட்டிருக்கேன் யாரும் இந்த பதில் சொல்லலை ஏன்னா அதுதான் ஞானிக்கும் பின்பற்றுகிற நபர்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான் வழியாக பகவத்தை ஆட்ட கேளுங்களேன் இதே கேள்வி அவற்றையும் கேளுங்க இதுதான் வழியானால் வழி நிறையா இருக்கும் எது உங்களுக்கு செட் ஆகுதோ எது எளிமையாக இருக்கோ அதை நீங்கள் பின்பற்றுங்கிறது தானே சரி அந்த பதில் வந்து நான் அந்த காலத்தில் மகரிஷிகிட்ட இருந்தால் நான் சொல்லுவேன் ம மகரிஷி கண்டுபிடிச்சி அவ்வளவு பயிற்சிகளையும் நான் தீவிரமாக செஞ்சேன் எது செஞ்சாலும் தீவிரமாக செய்கிற பழக்கம் இருக்குது தீவிரமாக செஞ்சேன் ஆனால் அதுலேருந்து நான் வெளியேறது காரணமும் மகரிஷி தான் எனக்கு பாய் சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டது அவர் தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அப்போ அதுலேருந்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் தீவிர சரணாகதி அமைப்புகளில் போய் சேர்ந்தேன் தீவிர சரணாகதி
அப்போ எதுவுமே செய்கிறது இல்லை நான் சின்ன வயசுலேருந்து வாசிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற பழக்கமும் எழுதிட்டு இருக்கிற பழக்கமும் இருந்தது அந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஏழு அந்த பீரியடில் வந்து கடும் சிக்கலுக்கு உள்ளான மன மன இறுக்கம் கடுமையான மன இறுக்கம் வந்துருச்சு யார் ஏதாவது ஒன்று பேச வந்தாலும் இவர் என்ன பேச போகிறாரு எல்லாம் தெரிஞ்சவன் இறைவன் இவர் சொல்கிறத கேட்டு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு காதை மூடிக்கிறது எது எந்த புக்கை பார்த்தாலும் இதில் என்ன இருந்துட போது உலக அறிவு மனித அறிவு குப்பை இப்படி எதுவும் பேசுகிறது தான் இப்படி இப்படி விட்டுட்டு கிட்டத்தட்ட வாழ்க்கையை வருத்த நிலையில் என்ன செய்கிறேன்னே தெரியல கிளினிக் இருக்குது அக்குபஞ்சர் பார்த்துட்டு இருக்கேன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்கேன் இது போயிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என்னுடைய கற்றல் நின்று போச்சுன்னு மட்டும் புரிஞ்சிச்சு கேள்வி வர்றதில்லை கற்றல் நின்று போச்சுன்னா புற உலக கற்றலும் சேர்ந்து நின்று போச்சு என்கிட்ட டெவலப்மெண்ட்டே இல்லை ஒரு கடுமையான இறுக்கத்தில் இருக்கேன் அப்போ இந்த தேவராஜன் சார் அக்குஹீலர் தேவராஜன் என்னையோட சீனியர் அக்குபஞ்சர் துறையில் சேலத்தில் தான் இருக்கார் அவர் தான் ஞான விடுதலைன்னு ஒரு புத்தகம் கொடுக்குறாரு இதை படிங்க வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு கொடுக்குறாரு ஐயாவுடைய புத்தகம் நான் அதை வாங்கி பார்க்குறேன் மனித அறிவு மனித அறிவுலேருந்து என்ன புரிஞ்சிட முடியும் இயற்கையை பற்றியோ இறைவனை பற்றியோ ஏதாவது புரிஞ்சிருமா இல்லை அது சொன்னால் நமக்கு புரிய தான் போதும் தேவையில்லை இறைவனே சொல்லுவான் அப்படின்னு சொல்லி அதை தூக்கி பத்திரமாக கொண்டு போய் ரூமில் வச்சுட்டு என் புத்தகால மாதிரியில் ஒரு பகுதி ஆயிடுச்சு படிக்கல அப்புறம் இந்த குழப்பம் உச்சக்கட்டத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து இதுலேருந்து வெளியே வரணும்னு தோணிடுச்சு தோணதுக்கு அப்புறம் என்ன வழின்னு என் புக் செல்ஃபை பார்க்குறேன் ஓஷோவாக இருக்கார் அப்புறம் வேதாத்ரி மகரிஷி இருக்கார் அது வித்தியாசமான டாப்பிக்னு பார்த்தா ஒன்றே ஒன்று ஞான விடுதலை இருக்குது அதை எடுத்து உள்ளே ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணோடனே ஐயா என்ன பண்ணுறாருன்னா மனதை மூன்றாக பிரிக்கிறாரு அகமனம் புறமணம் நடுமணம் அப்படின்னு பிரிக்கிறாரு பிரிச்சோடனே மூடி வச்சிட்டேன் ஏன் மூடி வச்சிட்டேன்னா சைக்காலஜியில் எனக்கு பிடிக்காத பகுதி இந்த மூணாக பிரித்ததுக்கப்புறம் தான் அவ்வளோ குழப்பமும் வந்துச்சு சைக்காலஜியில் ஆன்மீகத்தில் அப்புறம் பிரிச்சுக்கிட்டாங்க சைக்காலஜியில் இது மூணாக பிரித்தவர் யாருன்னா முக்கியமான ஆள் அம்மாவுக்கும் மகனுக்குமான தொடர்பு பாலியல் தொடர்பேன்னு சொன்ன சைக்காலஜி அவர் பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப ஃபேமிலியர் தானே என்ன சார் ஃப்ராய்டு சிக்மன் ஃப்ராய்டு சிக்மன் ஃப்ராய்டு அவர் எழுதின மாடர்ன் சைக்காலஜி தான் இப்போயும் இருக்குது கிட்டத்தட்ட ஓஷோ துணி இருக்கும் அதில் மிக மோசமான ஒரு கோட்பாடு ஒரு அம்மா குழந்தை ஆண் குழந்தை மேல் அன்பாக இருக்கிறதுக்கும் அப்பா பெண் குழந்தை மேல் அன்பாக இருப்பதற்கும் அவங்களுடைய பாலினம் தான் காரணம்னு எழுதி வச்சார் அந்த மாடர்ன் சைக்காலஜி தான் இப்போ பாடத்தில் சொல்லி தந்துட்டுருக்கான் அந்த சிக்மெண்ட் ஃப்ராய்டு பிரித்தது தான் அந்த மூணு நடுமணம் அகமணம் புறமணம்னு அதை ஐயா எழுதணுன்னே நான் திரும்பி பார்த்துட்டு ஏதோ ஃப்ராய்டு சமாலில் இருக்குது முடிவு வச்சுட்டேன் திரும்பியும் திரும்பியும் கொஞ்சம் கலாயிடுச்சு ஒரு மூணு நாலு மாதம் கழித்து அவன் மறு அந்த குழப்பத்துலேருந்து விடுபடலை சரி அந்த புத்தகத்தை தான் படிப்பமே அப்படின்னு திரும்பியும் எடுத்து படிக்கும்போது தான் எனக்கு கொஞ்சம் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்க மாதிரி பட்டுச்சு எனக்கு புரிஞ்சிடல ஞான விடுதலை படிக்கும்போது எனக்கு வந்து வேறு ஏதோ ஒன்று இருக்குன்னு மட்டும் தான் புரிஞ்சிச்சு ஆனால் அந்த இருக்கத்துலேருந்து என்னால் வெளியே வர முடிஞ்சு நம்ம செஞ்சிட்டு இருக்கிறது வந்து சரியில்லை அப்படி வெளியே வர ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறு புத்தகம் வாங்கி அப்போ அது வேறு மாதிரி இருக்கும் புக்கு பைண்டிங் இதெல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அந்த புத்தகம் வாங்கி படிக்கும்போது தான் எனக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து அழுத்தமாக புரிஞ்சுது அதில் இருக்க ஃபோன் நம்பருக்கு பேசுகிறேன் ஐயா தான் பேசுகிறாங்க அப்போ ஐயாட்ட நேராக பேசுகிறேன் பேசும்போது மனம் வந்து நான் என்ன புரிஞ்சிட்டு இருக்கேன்னா மனசை அது போக்கில் விட்டுறணும் நம்ம குறுக்கிடவே கூடாது அப்படின்னு அந்த புத்தகம் சொல்கிறதா நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அக்குபஞ்சருடைய அடிப்படை தத்துவங்களில் ஒன்று உடம்பை அது போக்கில் விட்டுறணும் குறுக்கிடவே கூடாது அப்படிங்கிறது தான் அப்போ நான் ஐயாட்ட ஃபோன் பண்ணேன்னே சொல்கிறேன் ஐயா உடம்பு இப்படி தான் ஐயா வேலை செய்யுது அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ஐயா ஒரு பதில் சொன்னார் அப்படி ஐயா எனக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப அதிர்ச்சி ஏன்னா என்னை என்னை மாற்றின நபர் வந்து ஓஷோ உலகத்தில் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் தெரியாதுன்னே சொல்ல மாட்டார் இல்லையா ஓஷோ கேள்வி பதில் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா என்ன கேள்வி கேட்டாலும் அதை பற்றி பேசுவார் ஏன்னா படித்து வச்சுருக்காரு நிறைய அவர் இருபத்தோரு வயதில் ஞானம் அடைஞ்சதாகவும் அதுக்கு பின்னாடி அவர் படித்த லட்சக்கணக்கான நூல்கள் அவருடைய புனே ஆசிரமத்தில் இப்போ இருக்குது அவ்வளோ புத்தகம் படித்தாருனா அறிவு இருக்கும்ல அந்த அறிவுலேருந்து பதில் சொல்கிறார் ஆனால் அவர் புரிஞ்சது இல்லை அதெல்லாம் அவர் கண்டுபிடிச்சது இல்லை யாரோ கண்டுபிடிச்சதை எடுத்து படிச்சுட்டு இவர் பதில் சொல்லியிருக்காரு அப்போ ஐயா தெரியாதுன்னொடனே இவர் எப்படி ஒரு மாஸ்டராக ஒரு குருவாக இருக்க முடியும் ஏன்னா ஓஷோ மாதிரி கிராண்ட் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு ஐயாவை பார்த்தா அவர் தெரியாதுன்னு சொல்லிடுவார்
பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்புறம் இதே கேள்வியை தான் நான் திரும்பி திரும்பி கேட்குறேன் எப்படி தெரியாதுன்னு சொல்கிறீங்க எல்லாமே புரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை ஞானின்னா அப்படி டக்குன்னு எல்லாம் உலகமே புரிஞ்சிடணும் தெரியாதுன்னு எப்படி சொல்ல முடியுது அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்படி நடந்துகிட்டு இருந்தவர் பீச்சில் அப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கோம் நின்று ஒரு கல் எடுத்தார் கேட்டு இந்த கல் பற்றி உங்களுக்கு என்ன தெரியும் கேட்டு எனக்கு தெரியாது யார் நீங்கள் உடல் பற்றி படித்த நபர் உங்களுக்கு உடம்பை பற்றி தெரியும் ஞானிங்கிற ஆள் மனசை பற்றி புரிஞ்ச ஆள் அவர்கிட்ட அதை பற்றி தான் கேட்கணும் உடம்பு பற்றி யாராவது கேட்டால் நான் உங்கள்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணிடுவேன் மனசு பற்றி உங்களுக்கு புரியலன்னா என்கிட்ட ரெஃபர் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் நீங்கள் உங்கள் கேள்வி ஏன்ட்ட கேட்குறதோ இன்னொரு சயின்டிஸ்ட்டை கேட்குற கேள்வி ஏன்ட்ட கேட்குறதோ கேட்டிங்கன்னா எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் திரும்பியும் கேட்டிங்கன்னா நான் யாராவது சொன்னதை தான் திருப்பி சொல்லுவேன் அது என் கருத்து இல்லை அப்படிங்கிறத சொன்னார் எனக்கு அப்போ வந்து ஞானம் உடஞ்சிருச்சு ஞானம்ங்கிற பிம்பம் வந்து உடஞ்சிருச்சு உதாரணமாக இதை முன் முடிவு ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சைக்காலஜியில் இப்போ ஒரு ட்ரையல் இப்போ நான் உங்கள் கால் வந்து எப்படி வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன் இல்லையா அதில் வந்து என்ன உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி இருக்கா என்கிட்ட சும்மா <laughs> இல்லை என்ன விஷயம்னா ஒரு கேள்வி அப்படி போடும்போது அதுக்கு பின்னாடி ஒன்று கட்டமைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு பேர் முன் முடிவு இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொன்னாலும் உண்மையாக இருந்தால் கூட நான் ஒரு பதில் சொல்லலாம் அதில் இப்போ உதாரணமாக இது வந்து சைக்காலஜிக்கலாக ரெண்டு கேரக்டரு ஒன்று இன்டலெக்சுவல்ஸ் இன்னொன்று எமோஷனல்ஸ் அப்படின்னு நான் பிரித்து இப்படி வச்சா அது அப்படி வச்சா இதுன்னு நான் சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிலருக்கு பிடிக்கும் சிலருக்கு வந்து புவியீர்ப்பு பற்றி இவர் சொல்லலை இது சரியில்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிறாங்க சரியா அப்போ இந்த பதில் உண்மையோ பொய்யோ சொல்லும்போது பிடிக்கிறது பிடிக்காது எங்கேருந்து வருதுன்னா நம்ம ஒன்றை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறோம் என் பதில் இப்படி தான் இருக்கணும்னு முன்னாடியே பிளான் பண்ணுறோம் இல்லையா இதுக்கு பேர் முன் முடிவு ப்ரீ ஜட்ஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சைக்காலஜியில் இந்த முன் முடிவுகள் தான் நம்முடைய அவ்வளோ பிரச்சனைக்கும் காரணமாக இருக்குது அதுவும் குறிப்பாக ஆன்மீக தடைன்னு நான் நினைக்கிற விஷயம் இந்த முன் முடிவு தான் உதாரணமாக என் கையில் ஞான விடுதலை கிடைச்சோடனே மனித அறிவு அப்படின்னு தூக்கி வச்சது முன் முடிவு அதை திறந்தோடனே இதில் இருக்கிறது ஃப்ராய்டிசம்னு பார்த்தது முன் முடிவு அந்த முன்முடிவு இல்லைன்னா குறைந்தபட்சம் ஒரு ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த புத்தகத்தை படிச்சுருப்பேன் மிஸ் பண்ணிட்டோங்கிற குற்ற உணர்ச்சி வந்துச்சுன்னு வைங்களேன் யார்ட்டையாவது போய் நான் புலம்புறேன் சார் ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இந்த புக்கம் கிடச்சி ஆனால் நான் படிக்காமல் போயிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ நான் குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளாகிட்டேன் இல்லையா என்னை ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்காக என் கூட இருக்க நண்பர் சொல்லுவார் அதை அது அந்தந்த காலத்தில் தான் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவார் இல்லையா இப்போ இது எதுக்காக சொல்லப்படுது ஆற்றுப்படுத்துறதுக்கு கவுன்சிலிங் கவுன்சிலிங்கை தூக்கிட்டு மெயினுக்கு கொண்டு வந்துட்டு என் காலத்தில் அது நடக்கும் நான் இப்போ தேட மாட்டேன் இங்கே விஷயம் அதுதான் எதுக்காக என்னென்ன விஷயத்த சொல்லி வச்சுருக்காங்கிற காரணத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இது பூரா சுற்றி கட்டி இருக்கிற பில்டப்பு மெயின் பில்டிங் வேறு இடத்துல இருக்குது அது ரொம்ப எளிமையான விஷயம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அந்த முன்முடிவுங்கிறத கைவிடுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ உதாரணமாக ஞானம் அப்படிங்கிற வேர்டு நான் ஒரு உளவியல் மாணவர்கள் நூறு பேர்கிட்ட ஞானம்னா என்னென்னு பதில் சொல்ல சொன்னேன் பேப்பர் கொடுத்து எழுத சொன்னேன் எழுதுனாங்க நூறு வேறு வேறையாக இருந்துச்சு நூறை மிக்ஸ் பண்ணால் ஒரு ஞானம் வேணும் அவங்களுக்கு எங்கே போகிறது உண்மையான ஞானம் எப்படி இருக்கும் தெரியாது ஆனால் இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம ஒன்று வச்சுருக்கோம் அதை யார் உருவாக்குனா ஓஷோலேருந்து ஆரம்பித்து இப்போ முந்தா நாள் வந்த மித்ர சிவா வரைக்கும் மித்ர சிவா கேள்விப்பட்டீங்களான்னு தெரியல கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரி அடுத்த வீடியோ ரெக்கார்டிங் இருக்குது பரவாயில்ல அடுத்த ஜக்கி வாசுதேவ் அவர் தான் நெக்ஸ்ட்டு ஈஷா யோகா மையம் வந்து கிட்டத்தட்ட அது மாதிரியே ஒரு ஃபவுண்டேஷனை உருவாக்க போகிற நபர் அவர் தான் அங்கே தட்சிணாமூர்த்தி செலவு வைப்பார் ஃபுல் ஃபார்மில் தான் வர்றாங்க இப்போ வரும்போதே வரும்போது அப்படி ஃபார்ம் ஆகிறது வேறு முன்னாடியே ப்ரீ பிளான் தான் வர்றது வேறு அவர் ஒரு ரிவ்யூ ப்ரோக்ராம் கையை என்னை கூப்பிட்டு இருந்தார் அவருடைய பயிற்சியில் பூரா நான் ஒரு உளவியல் மாணவனாக இருந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அதை பற்றி ரிவ்யூ கொடுக்குறதுக்காக போயிருந்தேன் அப்போ தான் தெரிஞ்சுது அது அந்த கோர்ஸ் எங்கேருந்து வருது அது என்ன ஃபார்ம் அது உளவியல் ரீதியாக எல்லாமே உத்திகள் தான் டெக்னிக்ஸ் சைக்காலஜி முழுசாக ஓரளவுக்கு புரிஞ்சவங்களுக்கு எல்லா ஆன்மீகத்தையும் என்னென்ன உத்தியிலேருந்து கட்டமைக்கப்பட்டிருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அது இந்தியர்களுக்கு சில உத்திகள் பிடிக்கும் இன்னும் சொன்னால் இப்போ இந்தியாவில் விற்பனையாகிறது அமெரிக்க உத்
அமெரிக்காவில் விற்பனை ஆகிறது இந்திய உச்சி இங்கே இப்போ போய் சைக்காலஜி பற்றி கேட்டிங்கன்னா ரோண்டா பைரன் எழுதின சீக்ரெட்டு மாயா ஜாலம் ஹீரோ இல்லை ஜோசப் மர்ஃபி எழுதின பவர் ஆஃப் தி சப்கான்சியஸ் மைண்டு இந்த புத்தகங்களுக்கு தான் இங்கே இந்தியன் மார்க்கெட் அதிகம் இப்போ அவன் அதை விட்டுட்டான் அமெரிக்கன்ஸ் வந்து விட்டுட்டான் விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறான்னா இங்கே இருக்கிற பக்தி இயக்கத்தை அங்கே மூவ் பண்ணிட்டுருக்கான் பக்தி இயக்கம் இப்போ தான் வந்துட்டுருக்கு அது நமக்கு ரொம்ப பழசு இரநூறு வருஷம் தூக்கி போட்டாச்சு போட்டுட்டு மாடனாக நம்ம போகிறோம் மாடன் சொல்லிட்டு பழசுக்கு போகிறோம் அவனும் மாடன் சொல்லிட்டு ரொம்ப பழசுக்கு போகிறான் அவன் புது புதுமை ஒன்றும் வந்துடல இந்த மாற்றங்கள் மட்டும்தான் நடந்துக்கிட்டே தவிர இருக்கே தவிர இந்த முன்முடிவுகளை கைவிட்டோம்னா நம்ம மூமெண்ட் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு உண்மை பழிச்சுன்னு புரிஞ்சிடும் இன்னொரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள் வந்து காவிரி பூம்பட்டினம் நான் சொல்கிற வேலை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா இதுக்கு முன்னாடி காவிரி பூம்பட்டினம் சரி சரி கோவலன் கண்ணகி இதே மாதிரி ஒன்று தோணி இருக்கும்ல உங்களுக்கு என்ன தோணுச்சுன்னு சொல்லுங்கள் பூம்புகார் இன்னொரு பேர் துறைமுகம் என்ன தோணுச்சு நான் சொன்னோன்னே இந்த வேலை உங்கள் காது வழியாக உள்ளே போச்சுல இந்த புலன் வழியாக உள்ளே போனோன்னே மைண்டுங்கிற மெமரி கார்டில் போய் படம் ப்ராசஸர் வேலை செஞ்சு கொஞ்சம் வேட்ஸ் அள்ளி போட்டு விட்ருவோம் காட்சிகள் ஏதோ காட்டும் அப்படி உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிச்சுன்னு கேட்குறேன் துறைமுகம் பூம்புகார் கோவலன் கண்ணகி சிலப்பதிகாரம் மாதவி சிலம்பு இது வேடு பின்னாடி வர்ற வேடுலேருந்து வரக்கூடாது காவிரி பூம்பட்டினத்துலேருந்து தான் வரணும் இப்போ கண்ணகின்னு சொன்னோன்னே சிலம்பு வரலாம் இது வந்து செகண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் வருஷன் மைண்டுடைய ப்ராசஸ் டூ பாயிண்ட் ஒன் இது நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா காவிரி பூம்பட்டினம்னு சொன்னோன்னே உங்களுக்கு என்ன தோணுது காவிரி பிரச்சனை தோணுது சரி சரி ம் நீங்கள் கொஞ்சம் வாசிக்கிற பழக்கம் இருந்திருக்கு அப்போ வந்து பாலகுமாரனுடைய உடையார் நாவல் வாசிருக்கீங்களா வாசிருக்கீங்க சரி கண்டுபிடிச்சிடலாம் நீங்கள் சொல்கிற பதில் வச்சு நீங்கள் யாருன்னு இப்போ இந்த பதில் எங்கேருந்து வந்துச்சு தோணுச்சா அல்லது நீங்கள் சிந்திச்சிங்களா பழைய பதிவுலேருந்து வருது இதை பற்றி டீட்டெயிலாக ஐயா நடத்துவாங்க நான் அதுக்குள்ளே போகல இப்போ நீங்கள் என்னென்ன இமேஜ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்களோ சமீபத்தில் பாகுபலி படம் வந்துச்சு துறைமுகத்தெல்லாம் காட்டினாங்க மகிழ்மதி கோட்டையெல்லாம் இருந்துச்சு இப்போ காவிரி பூம்பட்டினம் எப்படியெல்லாம் இருக்கும்னு நீங்கள் கற்பனை பண்ணீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நாளை காலையில் அங்கே போகிறோன்னு நம்ம பேசுகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன்றைக்கி நைட்டு தூங்கி எழுந்திரிச்சு நைட்டு தூங்கும்போது கனவுகளை கட்டிகிட்டே இருப்போம் தூங்கி எழுந்திரிச்சும் கட்டுவோம் காவிரி பூம்பட்டினம்ங்கிற ஒரு பெரிய துறைமுக பட்டினத்தை நம்ம கட்டி உருவாக்கி வச்சுருவோம் நாளை காலையில் எல்லோரும் கிளம்பி அங்கே போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே போய் பார்த்தா நீங்கள் கட்டினது இல்லை வேறு என்னமோ இருக்குது ஏன்னா என்ன இருக்கோ அதானே இருக்கும் நம்ம கட்டினதெல்லாம் அங்கே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையே இன்னும் சொன்னால் நம்ம கட்டினது அந்த ஊருக்கே தெரியாது இல்லையா அது ஒரு பழைய ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷம் பாரம்பரியம் உள்ள ஊர் அது அப்படி தான் இருக்குது அப்போ இருந்து நம்ம போனதில்லை உதாரணமாக நீங்கள் போயிருக்க மாட்டீங்க போயிருக்க மாட்டீங்க ஏன்னா காவிரி பிரச்சனைக்கு வந்துட்டீங்க காவிரி பூம்பட்டினம் அப்படிங்கிறது இல்லை அதுதான் அதுதான் கேஷுவலாக வந்து இப்போ கோவலன் கண்ணகி நீங்களா சார் துறைமுகம் சொன்னீங்க கோவலன் கண்ணகி கண்ணகி அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஞாபகம் வருது பிக்சர் ஒரு பிக்சர் வரும் அந்த பிக்சரில் பழைய ஐம்பது வயசுக்கு மேலே உள்ள நபர்களுக்கு அல்லது ஃபார்ட்டி ப்ளஸ்க்கு விஜயகுமாரியினுடைய படம் வரும் இல்லை அது சின்ன விஷயம் தானே அப்போ மெமரி ஸ்டோரேஜில் என்ன போட்டிருக்காங்களோ அதுக்கு கீவேடு கொடுத்தோன்னே அது வெளியே வரும் அவ்வளோதான் அது இல்லையா இது சாதாரண விஷயம் யாரோ நமக்கு தெரியாமல் போட்டு போயிட்டாங்க நம்ம ஒரு படம் பார்த்துருக்கோம் அதுலேருந்து ஆயிரம் இன்ஃபர்மேஷன் போடுறோம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு ஃப்ளெக்ஸ் போர்டு எல்லா வழியாகவும் உள்ளே போய் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் ஃபுல் ஆகிட்டே இருக்கு அப்போ அதுக்குரிய கீ வேலை கொடுத்தோடனே அது வேலை செஞ்சு ப்ராசஸ் பண்ணி வெளியே எடுக்குது அப்போ மைண்டு ஸ்பீடு இருக்குல்ல இப்போ நான் சொன்னோன்னே உங்களுக்கு வந்துச்சா வரலையா அப்போ நம்ம எல்லாமே மைண்ட் ஸ்பீடான ஆள்னு அர்த்தம் முதல்ல எனக்கு வயசாகி போயிடுச்சு மனசெல்லாம் வேலை செய்யல ஞாபக மறதி ஆகி போயிடுச்சு அதெல்லாம் உண்மை இல்லை இப்போ சொன்னோன்னே வந்துச்சுல அப்போ மைண்ட் ஸ்பீடு அப்படியே இருக்குது நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுற விஷயம் தான் மாறி போயிருக்குன்னு அர்த்தம் அப்போ மைண்ட் ஸ்பீடில் ஒன்றும் சிக்கல் இல்லை இப்போ காவிரி போகும்பட்டினா போகிறோம் போனோன்னே அந்த ஊரை பார்க்குறீங்க ஒன்றுமே இல்லை வெறும் கடல் தான் இருக்குது ஒன்றுமே இல்லை துறைமுகம் இல்லை கோட்டம் இல்லை அரண்மனை இல்லை அது அப்புறம் தானே தெரியும் ஆனால் மைண்ட் வந்து கட்டி வச்சிருச்சுல இது போய் பார்த்தோன்னா என்ன ஊர் இப்படி இருக்குது எனக்கு காவிரி போகும்பட்டினம்னாலே பிடிக்காது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிடும் முதல்ல இல்லையா இந்த பிடிக்காமல் போனதுக்குரிய காரணம் என்ன எதிர்பார்ப்புங்கிற முன்முடிவு முடிவு அப்படின்னா எப்போ வரணும் கடைசியில் வரணும் இது முன்னாடி
இதெல்லாம் ஒரு ஞானமா அப்படின்னு கிளம்பி போயிடுவோம் உண்மை தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இது உண்மை மாதிரி தெரியலையேன்னு தோணும் ஏன்னா நம்ம முடிவு பண்ணி வச்சிட்டோம் நம்ம முடிவு பண்ணல முடிவு பண்ண வைக்கிற பல்வேறு அமைப்புகள் இங்கே இருந்திருக்கு ஏற்கனவே அவங்க வேற ஒன்றை சொல்ல வந்தாங்க ஆனால் நமக்கு வேற ஒன்றும் புரிஞ்சிருச்சு உதாரணமாக சொல்லதாக இருந்தால் தமிழில் ஆன்மீகம் குறித்த மூணு சொற்கள் இருக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் கடவுள் தெய்வம் இறைவன் முனையும் பயன்படுத்துகிறோம் மூணுக்கும் ஒரே அர்த்தமா வேற வேற அர்த்தமா ஒரே அர்த்தம் இல்லை வேற வேற அர்த்தம் அப்போ அதை எங்கே எதை பயன்படுத்தணும் இப்போ உதாரணமாக அவங்களுக்கு குலதெய்வம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க குலதெய்வம் இருக்கும்ல குலதெய்வம்னு சொல்லுவீங்களா குல கடவுள்னு சொல்லுவீங்களா குல இறைவன் சொல்லுவீங்களா கரெக்டாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு தான் அதை மாற்றவே முடியாது அர்த்தம் அதுதான் குல தெய்வம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா முருகனை இறைவன்னு சொல்லுவாங்களா சிவனை இறைவன்னு சொல்லுவாங்களா முருகனை சொல்ல மாட்டாங்க காரணம் இருக்கும் அப்போ ஒரு ஒரு மொழியில் முழுமை அடையலைன்னா ஆன்மீகம் புரியாது அல்லது வரலாற்றில் முழுமை அடையலைன்னா ஆன்மீகம் புரியாது அல்லது இதெல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என்ன தான் சொல்கிறாங்கன்னு நேராக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா முன்முடிவு இல்லாமல் புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நம்ம அதையும் விடலை இதையும் விடலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நான் கேள்வி ஆரம்பிச்சிட்டதுனால பதிலை சொல்லிடுறேன் கடவுள்னா அந்த வார்த்தைக்குள்ளே பதில் இருக்குது பல பேர் சொன்ன விளக்கம் தான் கடத்தை கடந்து உள்ளிருப்பதுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து தன் உணர்வு நமக்குள்ளே இருக்கிற இயற்கை ஆற்றல் இருக்குல்ல அதை புரிஞ்சுக்கிறது அது உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் வந்து கடவுள் தனக்குள்ளே இருக்குது ஒவ்வொரு மனுஷனுக்குள்ளேயும் இந்த கடம்ங்கிற உடல் கடம்னா உடம்பு இந்த உடம்புக்கு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு பேர் கடவுள் இது ஒன்று தனக்குள்ளே கடவுள் இருக்கான்னு ஒரு மனுஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டான்னா அந்த மனுஷன் பேர் தெய்வம் தெய்வம்னு யாரெல்லாம் சொல்கிறோமோ அவங்கெல்லாம் மனுஷங்க மக்கள் கூட்டத்தை வழி நடத்துகிறவங்கன்னு அர்த்தம் அவங்களுக்கு தான் குல தெய்வம் அவங்க பூரா ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த ஒரு பெரிய நபர்கள் அவங்கெல்லாம் வழிகாட்டிகள் குருக்களாக இருந்த நபர்கள் அவங்கள நினைவு கூர்ந்து பண்ணுற தமிழ் மரபு தான் அந்த குலதெய்வ வழிபாடு நடுகள்லாம் இருக்குல்ல ஒரு கல்லை நட்டு வச்சுட்டு வந்துடுவாங்க வருஷ வருஷம் போய் கும்பிட்டு வருவாங்க நடுகள் மரபு ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடப்பட்ட ஒரு நடுகளில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தேனி டிஸ்ட்ரிக்டில் அதுதான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிடைத்த மிக பழைய நடுகள் எதுக்கு நட்டு வச்சாங்கன்னா பயங்கர காமெடியாக இருக்கும் எழுதி வச்சுருக்காங்க அதை கோடு கோடாக பிராமி எழுத்தில் எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த ஆடு பிடிக்கிறதுக்காக போயிருக்காங்க மாடு பிடிக்கிறது அந்த காலத்தில் போர்னால் அதுதானே பாகுபலி போர்லாம் இல்லை இல்லை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மாடை பிடிக்கிறது ஆண் இறை கவர்தல் தமிழில் படிச்சுருக்கோம் மாடு பிடிக்க போகிறது பிடிக்கும்போது சண்டை போட்டு ஒருத்தர் இறந்து போயிடுவார் வீரர் இல்லையா அவர் போருக்கு போய் இறந்தவர் இல்லையா அதனால் அவர் பேரில் ஒரு நடுகள் வச்சுருக்காங்க ஆண்டிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஊர்லேருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் இன்டீரியரில் ஒரு கிராமத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுதான் தமிழ்நாட்டில் கிடைச்ச மிக பழைய நடுகள் இந்த மரபுலேருந்து வந்தது தான் தெய்வங்கிற வார்த்தை அப்போ தெய்வம் அப்படின்னா தலைவன் அர்த்தம் மனுஷனாக வாழ்ந்து மறைந்த நபர்னு அர்த்தம் இறைவன்னா இந்த இயற்கை பேராற்றலை குறிக்கும் உருவமற்றது இயற்கை பேராற்றல் ஆற்றல் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறோமோ அதை இறைவன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இறைவனை தெய்வம்னு சொல்ல முடியாது தெய்வத்தை இறைவன் சொல்ல முடியாது தெய்வத்தை கடவுள்னு சொல்ல முடியாது கடவுளை இறைவன்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா இது மூணுக்குமான ஒரு தெளிவான வரையறை தெரிஞ்சாதான் நம்ம ட்ரெடிஷனலாக வச்சுட்டு இருக்கிற வார்த்தைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற முடியும் இல்லைன்னா மொத்தம் புரியாது இந்த வார்த்தையை வச்சுட்டு சித்தர் பாடல் படிங்கன்னா புரியும் வார்த்தை தெரியலனா புரியாது உதாரணமாக ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்டு உன்னிடத்தில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை ஆன்மீகத்தில் ட்ரான்ஸ்லேட்டட் வெர்ஷனில் இல்லை பைபிளில் போடுவாங்க அது இல்லை சித்தர் பாடல்களில் உன்னிடத்தில் அப்படின்னு இருக்குல்ல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நம்மகிட்ட அப்படின்னு தானே அர்த்தம் தமிழில் இதை ரெண்டு விதமாக சொல்லலாம் உன் இடத்தில்னா இடப்புறம்னு அர்த்தம் இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது யாராவது சொன்னால் தான் புரியும் இது மொழியியல் அறிவு இதை தான் சீக்கிரட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ட்ரெடிஷ்னலாக இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக இலக்கியங்களை படிக்கணுன்னா அந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜ் இருந்தால் தான் படிக்க முடியும் படித்து புரிஞ்சாலும் அது நம்ம தேடிட்டு இருக்க ஞானத்துக்கு கொண்டு போய் விடுமா அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி சிக்கல் தான் அவ்வளவு முன்முடிவுகள் வச்சுருக்கோம் அப்போ ட்ரெடிஷ்னல் ஐடியாலஜியை புதிய வடிவத்தில் பளிச்சுன்னு சொல்கிற ஒரு உத்தி தேவையாக இருக்குது ஒரு புரிதல் வந்து தேவையாக இருக்குங்கிறது தான் இன்றைக்கி வந்து பகவத் ஐயாவுடைய இந்த பகவத் மிஷனுடைய தேவைன்னு நான் கருதுகிறேன் அப்போ இந்த அதே மாதிரி இன்னும் சில சொற்கள் அறிவு மனசு இந்த ரெண்டு வார்த்தை எடுத்துக்கோங்களேன் ஓஷோ வந்து அறிவை பற்றி என்ன சொல்லுவார் அறிவு நான் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் மனித அறிவு குப்பைன்னு சொல்லுவார் வேதாத்திரி மாதிரி என்ன சொல்லுவார் அறிவே கடவுள்னு சொல்லுவார் இப்போ எந்
அப்புறம் இவர் என்ன அறிவு சொல்கிறாருன்னு புரிஞ்சுட்டு வெளியே வந்து அப்புறம் ஞானத்துக்கு என்றைக்கு போகிறது அது இன்னைக்கு இருக்க சிக்கல் என்னென்னா வார்த்தைகளுக்கு புதிய பொருள்களை நம்ம கொடுத்து வச்சுருக்கோம் வெவ்வேறு புதிய பொருள்களை கொடுத்து வச்சுருக்கோம் மனசுன்னா வேற அர்த்தம் இன்னொரு உதாரணமாக சொல்கிறதா இருந்தால் ஆன்மா ஆத்மா ஆன்மீகங்கிற வேடு அதுவே தமிழ் கிடையாது அப்போ ஆன்மாவுக்கு தமிழில் எப்படி சொல்கிறது சொன்னால் சப்புன்னு இருக்கும் ரொம்ப எதிர்பார்த்துருப்பீங்க அப்படிலாம் ஒன்றும் இருக்காது ஆன்மா அப்படிங்கிறது தமிழில் எப்படி சொல்கிறது உயிர் உயிர் தானா அவ்வளோதானா இப்படி தான் நிறைய பேர் கேட்பாங்க ஆமாம் தமிழில் உயிர் தான் இருக்குது ஆன்மாவே கிடையாது ஆன்மாங்கிற தமிழ் வார்த்தையை சமஸ்கிருதத்தில் உயிருங்கிற தமிழ் வார்த்தையை சமஸ்கிருதத்தில் ஆன்மான்னு சொன்னதுனால அது கொஞ்சம் அப்படி தூக்கி மேலே வச்சுக்கிட்டோம் உயிர்னா மெடிக்கல் பயாலஜிக்கல் வேர்டு ஆன்மான்னா அது ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்டு அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அது நம்ம வச்சுக்கிட்டா தானே தவிர காலந்தோறும் மாறி வந்திருக்கு உயிர் தான் அப்போ நம்ம உடம்புல வந்து உயிர் இருக்குது உடம்பு இருக்குது மனசு இருக்குது மூணு தான் இருக்குது ஆன்மான்னு தனியாக ஒன்றும் இல்லை ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இல்லை மூணு தான் இந்த உயிரை தான் சித்தர்கள் வந்து மெய் அப்படின்னோ உயிர் அப்படின்னோ வெவ்வேறு இடங்களில் சொல்கிறாங்க பிற்கால சித்தர்கள் சமஸ்கிருதம் வந்ததுக்கப்புறம் உள்ள சித்தர்கள் ஆன்மாங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாங்க காலமும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லை எந்த சித்தர் எப்போ வந்தாருன்னு சரியா அப்போ அடிப்படையில் இந்த வார்த்தைகளுக்கான அர்த்தம் தேடி ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இந்த ட்ரெடிஷ்னலான ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ளே போகவே முடியும் அப்படி போனாலே என்ன கிடைக்கும்னா வெறும் செய்திகள் தான் கிடைக்கும் அனுபவம் கிடைக்காது அதுதான் இன்றைக்கி இருக்கிற சிக்கல் அப்போ ஞானங்கிற வார்த்தையை கைவிடுவது தான் எனக்கு ரொம்ப சிறந்த வழியாக தெரிஞ்சிச்சு எனக்கு ஞானத்தை விட்டதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஆன்மீகம்னா என்னென்னே புரிஞ்சிச்சு ஐயா என்னன்னு சொல்லுவாங்க பகவத்தை ஏற்ற இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சு என்னையா செய்கிறது அப்படின்னு நான் கேட்டேன் கேள்வி இருக்கும்ல என்ன செய்கிறது அதை வச்சு அதை வச்சு வேறு ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்துச்சு இந்த சூஃபி இசத்துலேயும் சூஃபி இசத்தில் தான் ஜென்லேயும் புத்த மதத்துடைய ஜென்லேயும் சொல்லுவாங்க ஞானம் ஆன்மீகத்துடைய உச்ச நிலை எதுன்னு கேள்வி கேட்க மாட்டான் அடிப்படை நிலை எதுன்னா ஞானம் அடைவது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆன்மீகத்தில் எல்கேஜி எதுன்னா ஞானம் அடைவது எங்கிருந்து தோங்குவதுன்னு கேட்பாங்க ஜென்ல உச்சியிலிருந்து தோங்குன்னு பதில் சொல்லுவார் ஜென் குரு ஆனால் நம்ம ஞானம் தான் உச்சம்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அது அங்கே தலைகளில் இருக்குது அப்போ அந்த மாதிரி தான் ஆன்மீகம் வந்து ரொம்ப ஓவர் பில்டப் பண்ணி வச்சுருக்கு அப்போ ஞானத்தை வச்சு என்ன செய்கிறது ஐயா சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நாங்கள் மருத்துவராக இருங்க ஞானத்தை வச்சு மருத்துவம் பாருங்கள் வேறு எந்த விதத்தில் சமூகத்துக்கு பயன்படும் ஞானி ஞானி ஆகிட்டா காட்டுக்குள்ளே போயிடணும் இல்லை காட்டுக்குள்ளே போய் என்ன செய்கிறது ஒரு வேளை இல்லாத இடத்துல காட்டில் போய் என்ன செய்யலாம் மரம் வெட்டலாம் மரம் வளர்க்க முடியுமா இல்லை ஒன்றும் பயன்படாமல் போகுதில்ல ஞானியெல்லாம் காட்டுக்குள்ளே போய் வீணாக போகிறதுக்கு ஞானியாகாமல் இருந்துடலாமே ஞானினா சமூகத்தை மாற்றுகிற ஞானிகள் தானே இங்கே வேணும் அப்போ ஐயா சொன்ன பதில் தான் எனக்கு ரொம்ப டச்சிங்காக இருந்த விஷயம் ஞானிகள் ஆசிரியர்கள் ஞானிகளாக இருந்தால் நல்ல மாணவர்கள் உருவாவாங்க இல்லையா ஒரு தெரு கூட்டுற நபர் ஞானியாக இருந்தால் இன்னும் இன்வால்மெண்ட்டாக அந்த தெருவை கூட்டுவார் ஒரு கணவர் ஞானியாக இருந்தால் ஒரு ஸ்மூத்தான குடும்பம் இருக்கும் ஒரு மனைவி ஞானியாக இருந்தால் ஒரு இன்னும் இயல்பான குடும்பமாகவும் ஒரு பெற்றோராகும்போது நல்ல குழந்தைகளை வளர்க்குறதுக்கும் பயன்படும் அப்போ ஞானிகளுடைய தேவை எங்கே இருக்குன்னா இங்கே தான் இருக்குது காட்டுக்குள்ள இல்லை இல்லையா அப்போ நம்ம ஞானி ஆகிறதுன்னா அப்படியே ப்ரொமோஷன் அப்படியே ஆசிரமம் காடு இப்படி தான் ஒரு செட்டப்புக்குள்ளே இருக்கிறோம் இல்லையா அது அந்த காலத்தில் தேவைப்பட்டுச்சு அது ஒரு ஸ்கூல் தேவைப்பட்டுச்சு அதை கொண்டு போய் அமைதியாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி இன்டீரியரில் போய் வச்சுருந்தாங்க அவ்வளோதான் மக்கள் எங்கே இருக்காங்களோ அங்கே வந்து சொல்லிக் கொடுத்தவங்களும் உண்டு இப்போ பகவத்தையா இங்கேயேவா இருக்கார் இல்லையா பாதி நாள் ட்ராவல் நிலையில் இருக்கார் எங்கே மக்கள் கூடுறாங்களோ அங்கேயெல்லாம் போய் சொல்கிறது திடீர்னு திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அறை எடுத்து தங்கி அங்கே தான் மக்கள் அதிகமாக வர்றாங்க ஆன்மீகத்தை தேடி அங்கே போய் இருப்போம் அப்படின்னு அங்கே இருப்பார் இல்லையா அது தேவை அந்த காலத்தில் காட்டுக்குள்ளே வச்சுருந்ததுங்கிறது அந்த கால தேவை அப்போ மக்கள் அனைவரும் ஞானியாக இருந்தால் நாடு எப்படி இருக்கும் நாடு நாடு அமைதியாக இருக்கும் நம்முடைய பிரதமர்லேருந்து முதலமைச்சர்லேருந்து வார்டு கவுன்சிலர் வரைக்கும் ஞானியாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ஊழல்ங்கிறதே விஷயமே இல்லையே இங்கே இல்லையா அதை கடந்து ரொம்ப அமைதியான வந்துடும் இல்லையா அப்போ ஞானம் யாருக்கு வேணும்னா காட்டில் இருக்க ஆளுக்கு வேணவே வேணாம் அங்கே யார் சண்டை போட போகிறா இந்த கா காட்டுக்குள்ளே போய் இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க கிடைக்கிற பழத்தை பறித்து சாப்பிட போகிறோம் இப்போ யார் சண்டை போட போகிறோம் நம்ம கூட யாரும் போட போகிறோம் தனியாக தான் சுற்ற போகிறோம் நீங்கள் ஞானி இல்லைனாலும் பிரச்சனையே கிடையாது காட்டில்
நபர்களுக்கு மட்டும்தான் ஞானம் வேணும் மிச்சாலுக்கெல்லாம் தேவையில்லையே அப்படிங்கிற கருத்து ஐயாவுடைய அந்த அந்த பதில்களில் ஐயா ஸ்டைலில் அவர் சொன்னதை நான் இப்படி புரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படி சொன்னார் எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது சமூகத்தோடு சேர்ந்த ஞானம் அப்படிங்கிற விஷயம் அதுக்கப்புறம் இந்த பயணம் தோங்குச்சு இதிலிருந்து இப்போ இது ஒரு அறிமுக பகுதின்னு வச்சுக்கோங்களேன் முன்முடிவுங்கிற ஒரு செய்தியை தான் நான் திரும்பி திரும்பி சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் பார்க்குற நோயாளிகளாக இருந்தாலும் சரி உளவியல் சிக்கல்களுக்கு உள்ளானவங்களாக இருந்தாலும் சரி ஆன்மீகம் வழியாக நோயாளியானவங்களாக இருந்தாலும் சரி நிறைய பேஷன் வராங்க இப்போ ஸ்பிரிச்சுவல் பேஷன்ஸ்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஏதாவது ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணி லாக் ஆகி அப்படியே வர்றது ஏதாவது ஒரு மனச்சிக்கலில் போய் மாட்டிக்கிறது நிறைய வர்றாங்க இது குறிப்பாக வந்து இந்த சீக்ரெட் பேஷன்ஸ் சீக்ரெட்னு ஒரு புத்தகம் வந்துச்சு என்ன செய்யணுமோ அதை செய்யாமல் உட்காந்து யோசிச்சுட்டு இருந்தால் போதும் நீங்கள் வந்து அப்படியே எல்லாமே நடந்துடும் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு புத்தகம் பாசிட்டிவ் திங்கிங் கிட்டத்தட்ட பாசிட்டிவ் திங்கிங் புத்தகம் அதுலேருந்து பேஷன் நிறைய க்ரோத் ஆகிட்டே இருக்குது நாங்கள் டெய்லி பார்க்குற பேஷன்ஸில் நிறைய பேஷன் வராங்க பாசிட்டிவ் திங்கிங்கில் லாக் ஆகிட்டு வெளியே வர முடியல அவங்களால அதுக்கு விதவிதமான சிகிச்சை கொடுக்க வேண்டி இருக்குது அப்போ இது எப்படி பேஷண்ட்டை உருவாக்குது அப்படின்னா இதுவும் ஐயா கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் அப்போ புறம் வந்து நம்ம வேலை செய்யணும்னு ஐயா சொல்கிறாரு புறத்தில் வேலை இருக்கியா அதை செய்யணும் அகத்தில் ஒரு வேலையும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு யோசிச்சு பார்க்குறேன் உள்ளே தான் அவ்வளோ வேலையும் செஞ்சுருக்கேன் வெளியே ஒன்றுமே செய்யலை இப்போ உங்கள் வீடு இருக்குது உங்கள் வீட்டுடைய பக்கத்து வீட்டில் வீடு கட்டுறாங்க அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பக்கத்து வீட்டுக்காரரு உங்கள் வீட்டு செவரை இடிச்சுட்டு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வந்து சோறு வைக்கிறாரு இப்போ நீங்கள் என்ன செய்வீங்க அப்படின்னு கேட்டார் ஐயா அப்போ தான் வழக்கறிஞர் தொழிலை விட்ட புதுசு இல்லை அந்த கேள்வி கேட்குறாரு இப்போ என்ன செய்ய முடியும் நீங்கள் ஒரு ஆன்மீகவாதியாக பதில் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்குறாரு நான் வந்து புறத்தில் ஒரு வேலையும் செய்ய முடியாது ஒன்லி பாசிட்டிவ் திங்கிங் பிரார்த்தனை கடவுள்கிட்ட ஒப்படைக்கிறது தான் என் தொழில் அப்போ நான் என்ன செய்ய முடியும் அங்கே இந்த சுவரை வைக்காமல் எப்படியாவது என்னை காப்பாற்றி இறைவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் அங்கே முடிச்சிருவானே இடிச்சிருவானே அதுக்குள்ளே இல்லை அவர் எப்போ வருவார் வேறு தெரியாது நம்ம போடுற மெசேஜ் கரெக்டாக போகுதான்னு தெரியாது அப்போ என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னா நான் யோசிக்கிறேன் ஒரே ஆப்ஷன் தான் இருக்குது போய் அங்கே தடுத்து நிறுத்துறது பேசி பார்க்குறது அல்லது சண்டை போடுறது அல்லது வழக்கு தொடுக்கிறது புகார் கொடுக்குறது இதுதான் வழி இப்போ போய் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு இருந்தால் வேலைக்காகமா அப்போ புறத்தில் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலையை செய்யாமல் விடுறது தான் பெரிய சிக்கல் அப்படிங்கிறது நான் புரிஞ்சதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி நான் ஒரு மிகப்பெரிய மனச்சோர்வில் இருந்தேன் இந்த கல்லூரிகள் உள்ள நிர்வாக சிக்கல் அரசு கொடுக்குற நெருக்கடிகள் ஒரு பக்கம் மரபழி மருத்துவங்கள் உருவாக்குறதுல இருக்கக்கூடிய நெருக்கடிகள் ஆங்கில மருத்துவர்கள் கூடி செய்கிற சதிகள் இது இது ஒரு பக்கம் நெருக்கடி ரொட்டீன் லைஃப்பில் எனக்குன்னு சில பர்சனல் ஹேபிட்ஸ் இந்த வரலாறு ஆய்வு எங்கேயாவது குழி தோணுனாங்கன்னா அங்கே போயிடுவேன் கிளினிக்கல் லீவ் விட்டுட்டு அங்கே போயிடுவேன் அகழ்வாராய்ச்சியில் என்ன பொருள் எடுக்கிறாங்க ஏன்னா நம்ம தாத்தாவில் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம தாத்தா வாழ்ந்திருக்காருனா அவர் எப்படி வாழ்ந்தார்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஒரு ஆர்வம் இருந்துகிட்டே இருக்குது அங்கே போய் பார்க்குறது இப்போ கீழடியில் தோண்டி வச்சுருக்காங்களே ரெண்டாயிரத்தி இரநூத்தி எண்பது வருடம் உறுதிப்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த நகரமே வித்தியாசமாக இருக்குது மூடிட்டாங்க இப்போ அப்போ அப்பப்போ போய் பார்க்குறதுக்காக நான் போயிடுவேன் இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வகையான இருக்கத்தை கொடுத்துருந்துச்சு நான் பகவத்தையாவை சந்தித்ததுக்கு பின்னாடி உள்ள ஒரு வேலையும் கிடையாதுன்னு புரிஞ்சதுக்கு பின்னாடி நான் இப்போ வந்து பல்வேறு வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கோம் பல்வேறு குழுக்களை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ சரவணஞ்சீவி மனிதாருடைய அறிமுகமும் உங்களுக்கு அந்த விஷயத்த புரிய வச்சுருக்கோம் அவங்க வேலைத்திறன் வந்து எப்படி மேம்பட்டுருக்கு பகவத்தையா பேசும்போது சொன்னாங்கல்ல இங்கே வர்றது மனம் சம்மந்தமாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆனால் வேலைத்திறன் வேறு மாதிரி வழிபடுதுன்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா இப்போ நான் வந்து கம்மம் அகாடமிங்கிற நிறுவனம் ஒரு எட்டு கிளை நிறுவனங்களை வச்சுருக்குது நான் வாரத்தில் மாதத்தில் ப ஒரு பதினாறு நாட்கள் வந்து பயணத்தில் இருப்பேன் முழுக்க முழுக்க சுற்றுப்பயணம் தான் வெள்ளி சனி ஞாயிறு திங்கள் வாரத்தில் நாலு நாள் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் மிச்சம் இருக்க நாலு நாள் கிளினிக்கில் உட்காரணும் இது தவிர பல்கலைக்கழக பாடத்திட்ட குழுவில் போய் சிலபஸ் எழுதி கொடுக்கணும் அப்புறம் பொதுமக்களுக்கான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் நடத்தணும் இதெல்லாம் என் மருத்துவம் சார்ந்த பணி இந்த காலத்தில் வந்து இந்த பத்து ஆண்டுகளில் நான் இருபத்தெட்டு நூல்கள் எழுதியிருக்கேன் மருத்துவம் உளவியல் உணவு சம்மந்தமான இருபத்தெட்டு நூல்கள் வெளிவந்திருக்கு ரொம்ப ஸ்லோ ரைட்டர் நான் வந்து ஆனால் ஒரு ஸ்பீடான ரீடிங்கும் ஒரு ஸ்பீடான ரைட்டிங்கும் தேவைனா அப்படியே எழுதுறது இதில் முக்கியமான விஷயம் நைட்டு வந்து பதினோரு மணிக்கு தூங்கிடுவேன் நைட்டு முடிக்கிற வேலையே கிடையாது ஏன்னு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் முடிக்கும்போது நான் அதை சொல்லிட்டு தான் முடிக்கண
புதிய கல்வெட்டு மதுரை கோயிலேருந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சு அரசாங்கத்தை கொடுத்துருக்குறோம் இந் இந்த அமைப்பு ஒரு பக்கம் மாணவர்களுக்கான பழந்தமிழ் எழுத்த எழுத கற்றுக் கொடுக்குற இரண்டு நாள் பயிற்சிகளை நடத்தியிருக்கிறோம் இப்போ வரைக்கும் ஐநூறு மாணவர்கள் படிச்சுருக்காங்க அதில் இப்படி வெவ்வேறு வகைகளில் விரிவடைந்து போகுதுன்னா என்ன காரணம்னா மைண்டில் எனர்ஜியை வேஸ்ட் பண்ணலை வேஸ்ட் ஆகலை ஏன் வேஸ்ட் ஆகலைன்னா உள்ளே ஒரு வேலையும் இல்லை அப்படின்னு ஐயா சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறதுனால இல்லை உண்மையிலே ஒன்றும் இல்லைன்னு புரிஞ்சிருது ஐயா சொல்லிட்டாங்கிறது ஒரு கருத்து நீங்கள் தானே கண்டுபிடிக்கணும் உள்ளே வேலை இருக்கா இல்லையான்னு நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஊருக்கு போகிறோம் நாளைக்கு பிளான் பண்ணலாம் எப்படி போகலாம் எத்தனை மணிக்கு கிளம்பலாம் பிளான் பண்ணலாம் ஊருக்கே போக போகிறது இல்லை இப்போ எதுக்கு பிளான் பண்ணணும் இல்லையா அல்லது பிளான் பண்ணுற விஷயமே இல்லை அது நம்ம கையிலே இல்லாத விஷயம்னா இப்போ குழம்புறதுக்கே ஒன்றும் இல்லை அந்த முன் முடிவுகளை கைவிடும்போது மன ஆற்றல் வந்து மிச்சப்படுது அது முழுக்க முழுக்க நம்ம ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கில் போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதுங்கிறது தான் முக்கியமான விஷயம் அப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் வளர்ந்து வந்திருக்கு அப்புறம் இந்த அந்த காலத்தில் நார்னியான்னு ஒரு படம் வந்தது ஒரு அஞ்சு அஞ்சு ஆறு வருஷம் இருக்குமா நார்னியா குழந்தைகளோட முக்கியமான விஷயம் வாரத்துக்கு ஒரு சினிமா பார்ப்பேன் அது என்னுடைய உளவியல் பயணத்துடைய ஒரு பகுதி சினிமா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சொசைட்டியினுடைய சைக்காலஜிக்கல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வந்து கேட்ச் பண்ணலாம் ஒரு கதாநாயனை உருவாக்குறதுங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லை ஒரு பத்து நபருடைய கேரக்டரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி அடித்தா தான் கதாநாயகம் கிடப்பார் அப்படி அதை நான் தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் ரொம்ப வருஷமாக இப்போயும் அவ்வளோ கமிட்மெண்ட்லையும் நான் பிஸி அப்படின்னே இல்லை சினிமா நேற்று ஈவினிங் சேலம் வந்து ஒரு படம் பார்த்துட்டு தான் இங்கே வந்தேன் காலையில் ஒரு என்ஜிகே அப்படிங்கிற ஒரு மொக்க படம் நல்லா இல்லை படம் தமிழ் சினிமா வந்து வெள்ளிக்கிழமை காலையில் ஆறுலேருந்து எட்டு திரைப்படங்களை வெளியிடும் தமிழில் அதில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றுலேருந்து மூன்று வரையும் பார்க்குறது என்னுடைய கடமைகள் ஒன்று ஆமாம் நீங்கள் அந்த காலத்தில் நாட்டு நடப்பை ஓலைச்சுவடியில் எழுதி வச்சாங்க இலக்கியமாக எழுதி வச்சாங்க ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் இலக்கியம் தானே இந்த காலத்துடைய இலக்கியம் தான் சினிமா அதனால் மக்களுடைய ஒரு பெரும்பகுதி உளவியலை தவற விடுவோம் சினிமா பார்க்கலனா அது கெட்ட பழக்கம்னா வந்த புதுசில் அப்படி சொல்லிகிட்டு இருந்தோம் அடிக்ஷன் ஆகிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒரு ஆய்வினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்குது இன்றைக்கி சினிமா வந்து ஒரு முக்கியமான ரோல் அதில் மாற்றமே இல்லை நீங்கள் சொசைட்டியை புரிஞ்சுக்கலாம் உதாரணமாக நான் ஒரு கண்ட்ரிக்கு எங்கேயாவது கூப்பிட்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த நாட்டு படத்தை முதல்ல பார்த்துருவேன் ஒரு அஞ்சு படம் பார்ப்பேன் வெவ்வேறு காலங்களில் வந்து அஞ்சு படங்கள் பார்த்தோன்னா அந்த மக்களுடைய கல்ச்சர் புரிஞ்சிடும் அப்புறம் நீங்கள் அங்கே போகிறது ரொம்ப ஈஸி இப்போ மலேசியாவில் வாழ்கிற தமிழ் மக்களுடைய கல்ச்சர் மலேசியா தமிழர்களை பற்றியே திரைப்படங்கள் இருக்குது தமிழில் வந்தது இல்லை அங்கே உள்ள தமிழில் வந்தது அங்கே இருக்குது ஒரு பத்து பன்னெண்டு படம் வந்திருக்கு அதை பார்த்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மொத்த மலேசிய தமிழர்களுடைய கல்ச்சர் அப்படியே புரிஞ்சிடும் அவங்க வார்த்தை எதை பயன்படுத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களோட நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அதனால் வேற ஒரு விதத்தில் நான் படங்களை அணுகிறேன் அதுக்காக படம் பார்க்குறேன் குடும்பத்தோடு போகிற பழக்கம் இருக்குது அப்போ நார்னியாவுக்கு வந்து குடும்பத்தோடு போயிருக்கோம் என் பையன் வந்து பார்த்துட்டே இருந்தான் படம் ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்ப சின்ன வயசு அஞ்சு வயசோ நாலு வயசோ இருக்கும் பார்த்துட்டு வெளியே வரோம் நார்னியா நல்லா இருக்குல்ல அப்படின்னு கேட்டான் ஆமாம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது நான் படத்தை சொல்ல அந்த நாடை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஆமாம் அந்த நாடு தான் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது பனியெல்லாம் இருக்குது ஒயிட்டாக இருக்குது வினோதமான மிருகங்கள்லாம் இருக்குது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன் ஆமாப்பா ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது நீ அடுத்த வாரம் எங்கே போக போகிறேன்னு கேட்டான் நான் அடுத்த வாரம் தஞ்சாவூருக்கு போக போகிறேன் அடுத்த மாதம் எங்கே போக போகிறேன் அடுத்த மாதம் லீவாக இருக்கும் அப்போ என்னை நார் நியாவை கூட்டு போ இது எனக்கு வந்து ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகிடுச்சு ஏன் என்ன அதிர்ச்சினா நா நாலு வயசு அஞ்சு வயசு பையனுக்கு நார்னியான ஒரு கண்ட்ரி இல்லைன்னு எப்படி புரிய வைக்கிறது தள்ளி போட்டானா மாட்டிக்கிருவோம் வாழ்க்கை முழுக்க அவனோட இலக்காக மாறிடும் நார்னியாவுக்கு போகிறது இல்லையா அவன் பத்து இருபது வருஷம் வருஷம் கழித்து நார்னியாவுக்கு போக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தானா அப்போ அவனுக்கு புரிய வைக்கணும் ஆனால் இந்த வயசில் இப்போ நார்னியான ஒரு நாடு இல்லைன்னு சொல்கிறேன் வேண்ட நார்னியான ஒன்றுமே கிடையாது அப்புறம் எப்படி இங்கே தெரிஞ்சு கம்ப்யூட்டரில் உருவாக்குனாங்க கம்ப்யூட்டரில் எப்படி நாடை உருவாக்க முடியும் எங்கள் வீடை உருவாக்கு அப்போ இந்த சிக்கல் இருந்துச்சு சில வருஷம் ஆச்சு அதை புரிய வைக்கிறதுக்கு எப்படி என் பையன் வந்து நார்னியான்னு ஒரு நாடை தானே உருவாக்கிட்டானோ அப்படி ஒன்று இருக்குன்னு நம்பி அதுக்கு பாஸ்போர்ட் எடுக்க சொல்லி டிக்கெட் எடுக்க சொல்லி அடம் பிடிச்சானோ அந்த மாதிரி ஞானம்னு ஒரு நாடை நம்ம உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் இதில் என்ன விஷயம்னா நார்னியா கூட பொதுவாக ஒரே மாதிரி இருக்குது நம்ம மகிழ் மதி மாதிரி ஞானம்ங்கிற நாடு வெரைட்டியாக இருக்குது ஓஷோ குரூப் ஒரு ஞானம் வச்சுருக்கு மகரிஷி குரூப் ஒரு ஞானம் வச்சுருக்கு நம்ம இவர் சத்குரு ஜ
அப்போ இந்த கற்பனைகளை கைவிட்டால் மட்டும்தான் ஐயா சொல்கிற எளிமையான உண்மையை நம்மளால் ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ரொம்ப அடிப்படை நான் இப்போ என்ன உங்களோட பேசலாம்னு நினச்சி வந்தேன்னா இப்போ நினச்சி வந்ததை பேசலை இந்த முன்முடிவுங்கிற ஒரு விஷயத்த சொல்லிவிட்டு இந்த மனநிலைக்கும் மனம் பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் உடலுக்கும் உள்ள எந்த புள்ளியில் அது தொடர்பு கொள்ளுது அப்படிங்கிறத நான் விளக்கலாம்னு நினச்சேன் சொல்லலாம் அது பிரச்சனை இல்லை நேரம் ஆயிரும் நம்ம இன்னை இன்னைக்கு முடிச்சுட்டு நாளைக்கு இன்னொரு செஷனில் பேசலாம் அதை பற்றி ஒன்பது ஐம்பது ஆச்சு சரி அதான் நாளைக்கே வச்சுக்கலாமே இப்போ என்ன ஃபிசியாலஜி அண்ட் சைக்காலஜி உளவியல் அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இல்லையா உளவியல் அந்த வார்த்தையை ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லி பாருங்களேன் உளவியல் உளவு உளவுனா என்ன என்ன மீனிங் உளவு உளவு வேவு பார்க்குறது ஆனால் உளவியல்னா வேவு பார்க்குறத பற்றியா படிக்கிறோம் சைக்காலஜி அப்போ மைண்டை பற்றி புரிஞ்ச எவனோ பேர் வச்சுருக்கான் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இது தப்பு தமிழில் உளவியல்னு வைக்கக்கூடாது உளத்தியல்னு வரும் உளவியல்னு வச்சுருக்காங்களே தப்பு இது வந்து டிரான்ஸ்லேஷனில் ஆனால் ஃபிலாசபியில் கரெக்டு மீனிங் எவனோ மனசை பற்றி புரிஞ்சாலும் பேர் வச்சுருக்கான் ஏன்னா நம்ம மனசை என்ன செய்யும்னா எல்லாத்தையும் வேவு பார்க்கும் ஒரே ஒரு சிக்கல் நம்மளை தவிர ஊரவே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சொந்த ஃபோக்கஸ் மட்டும் கிடையாது ஊரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறத தேவைக்கு மட்டும் செஞ்சுட்டு தேவையில்லாததுக்கு கை விட்டுட்டோம்னா இந்த ஃபோக்கஸ் இங்கே வந்து சொந்தத்தை நோக்கி திரும்பிடும் அதனால் சைக்காலஜி வந்து முக்கியமான ரோல் இன்னொன்று மதம் சம்மந்தமான தேடலில் இருக்கும்போது கலீல் ஜிப்ரான் புகழ்பெற்ற ஒரு கவிஞர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா கலீல் ஜிப்ரான் அவரே ஒரு புத்தகம் அதில் ஒரு ஃபாதர் ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபாதர் வந்து சர்ச்சுக்கு போயிட்டு இருப்பாரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் பத்து மணிக்கு பிரேயருங்க ஒன்பது மணிக்கு நடந்து போயிட்டு இருப்பாரு ஒரு கார்டை கடந்து போயிட்டு இருப்பாரு காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்கன்னு ஒரு சத்தம் கேட்கும் சுற்றி விற்று பார்ப்பாரு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தா ஒரு கிணத்துக்குள்ளேருந்து அந்த சத்தம் வரும் யாராக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு பார்ப்பாரு டைம் ஆயிடுச்சு காப்பாற்றுறதா போகிறதா அப்படின்னு யோசிப்பாரு சரி காப்பாற்றிட்டு போவோம் டைம் ஆனால் பரவாயில்ல அங்கே போய் ஒன்றா பிரேயர் தானே பண்ண போகிறோம் இங்கே மனுஷனெல்லாம் காப்பாற்றுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துடுவார் வந்து உள்ளே எட்டி பார்ப்பார் ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆயிரும் உள்ளே தொங்கிட்டு இருக்கிறது சாத்தான் ஒரு கிளையை பிடிச்சி தொங்கிட்டு இருக்கோம் கிணத்துக்குள்ளே விழுக போகிறது அது மனுஷன் இல்லை சாத்தான் சாத்தான் அழுதுகிட்டு இருக்கோம் என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு அழுதுகிட்டு இருக்கோம் இவர் ஃபாதர் இப்போ இவர் குழப்பம் வந்துடும் தத்துவ குழப்பம் சாத்தானை காப்பாற்றுறதா நம்ம போய் பிரேயர் என்ன பண்ண போகிறோம் சாத்தானை அழிக்க அப்படின்னு கருத்தருக்கு கோரிக்கை எடுக்க போகிறோம் இங்கே காப்பாற்றிட்டு போய் கோரிக்கை விட்டால் உண்மை இல்லை இப்போ காப்பாற்றுறதா வேணாமா ஆனால் இங்கே வந்து கதறுது என்னை காப்பாற்று அப்படின்னு இவர் முடிவுக்கு வந்துடுவார் வேணாம் இது வந்து நியாயம் இல்லை நாம் வந்து சர்ச்சுக்கு தான் போகணும்னு கிளம்பிடுவார் திரும்பியும் கத்துவோம் அது ஆனாலும் கிளம்பிடுவார் கிளம்புனதுக்கப்புறம் கடுமையாக கூப்பிடும் ஓ உன்னோடைய சர்ச்சை அழிஞ்சு போகும் அப்படின்னு அவர் நின்றுவார் ஏன் அப்படின்னு கேட்பார் உன் சர்ச் மட்டும் இல்லை உன் ஜீசஸும் அழிஞ்சு போவார்னு சொல்லுவேன் சாத்தாங்க அவர் நின்றுவார் என்ன அப்படின்னோடனே திரும்பி வந்து என்ன விஷயம்னு கேட்பார் நீ அங்கே போய் என்ன செய்ய போகிற உலகத்தில் இருக்க சிக்கல்கள் எல்லாம் தீக்கணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண போகிறேன் சிக்கல்லாம் யார் ஏற்படுத்தினா சாத்தான் தான் நானே செத்து போயிட்டேன்னா சிக்கலே இருக்காது சிக்கலே இல்லைனா கருத்தரோட அவசியமே இருக்காது இல்லை சர்ச்சு தேவைப்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வியாக அந்த சாத்தான் முன் வைக்கும் கலீல் ஜிப்ரான் வந்து ரொம்ப முன்னாடி எழுதுன ஒரு கவிதை வடிவிலான ஒரு நாவல் அது அப்புறம் இவருக்கு புரிஞ்சிடும் ஒரு விஷயம் அங்கே நின்று ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க ரெண்டு பேரும் ஃபிலாசபிக்கல் ஆர்கியூமெண்ட் சாத்தான் சொல்கிற பதில்களும் ஃபாதர் கேட்குற கேள்வியும் அது பயங்கரமான குழப்பங்களை ஏற்படுத்தும் நமக்குள்ள சாத்தானை கொண்டுட்டா கடவுள் செத்து போயிடுவாரு கடவுள் தேவையே பிரச்சனை வரும்போது தான் ஞானமும் எங்கே தேவைப்படுதுன்னா பிரச்சனை வரும்போது தான் இல்லையா இப்படி பல வேறு குழப்பங்களை கொடுத்து ஒரு தெளிவுக்கு கொண்டு போகும் கடைசியாக என்ன பண்ணுவார்னா சாத்தானை காப்பாற்றி கை கையில் தோளில் கை போட்டு கூட்டு போவார் வா சர்ச்சுக்கு போகலாம் அப்படின்னு அதான் அந்த கதை விஷயம் என்னென்னா ஒரு ஒரு பிர ஒரு பிரச்சனைன்னு வரும்போது தான் அதுக்கான தீர்வை நோக்கி நம்ம நகர்றோம் இந்த காலத்தில் ஞானம் அல்லது மன அமைதியை தேடி அலைகிறதுக்கான காரணம் இந்த காலத்து உலகம் இல்லையா சாதாரணமாக இருக்க ஆள் யாரும் கடவுளை கூப்பிடவே மாட்டோம் பிரச்சனை வந்தால் கடவுளை கூப்பிடுவோம் இல்லை ஞானம் வேணும் இப்படிலாம் தேடுவோம் சும்மா இருக்கிற ஆள் ஏன் வந்து ஒரு டீனேஜர்ஸ் காலேஜில் படிக்கிற ஆளுகள்லாம் கடவுளை தேடுறதில்ல அவனுக்கு பிரச்சனை வரல பேரண்ட்ஸ் கேர் ஆஃப்ல இருக்காங்க ஒன்றும் வரப்போகிறதில்ல அப்படியே விட்டு பாருங்கள் ரியல் லைஃப்பில் அப்புறம் கடவுளை தேடி போயிடுவாங்க ஏதோ ஒன்றை தேடி போவாங்க இப்போ கடவுளை தான் தேடணும்னு ஒன்றும் இல்லை வேறு வேறு அடிக்
டீப் ஏரியா தொட்டோம்னா நிறைய சிக்கல் வருங்கிறதுனால போகிறதில்லை உதாரணமாக இஸ்லாமியர்கள் சொல்கிற சொர்க்கம் இருக்குல்ல சொர்க்கம் சொர்க்கம்னா என்ன ஹிந்துயிசம் சொல்கிற வைணவ சொர்க்கம் சைவ சொர்க்கம் கணாபத்திய சொர்க்கம் இப்படி ஆறு சொர்க்கம் இருக்குது ஹிந்துவில் அந்த பக்கம் ஒன்று இருக்குது கிறிஸ்டியனில் ஒரு சொர்க்கம் இந்த சொர்க்கத்தெல்லாம் எடுத்து டிஃபைன் பண்ணுங்களேன் நான் எழுதினேன் ஒரு நாள் ஹிந்து எந்த எதை சொர்க்கம்னு சொல்கிறாங்க அங்கே என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னு எழுதி பார்த்தா அந்தந்த கல்ச்சுரல் ஹிஸ்டரியாக அது பிரதிபலிக்குது உண்மையாக இருந்தால் இப்படி வரக்கூடாதுல்ல எல்லா சொர்க்கமும் ஒன்றா தானே இருக்கணும் ஒரு பாலைவனத்தில் பிறந்த இஸ்லாமிய மதம் சொர்க்கம்னு எதை சொல்லும் தண்ணி கிடைக்காதுங்க எதை சொல்லும் தண்ணி கிடைக்கிற இடம் சொர்க்கம் நம்மால் கிராமத்தில் சொல்லுவாங்கல்ல சோறு கண்ட இடம் சொர்க்கம்னு அந்த மாதிரி இஸ்லாமியர்களுடைய சொர்க்கத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சொர்க்கத்தின் கீழ் ஆறுகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்னு போட்டிருக்கான் சரி காஷ்மீரில் இருக்கவனுக்கு ஆறு ஓடினா என்ன ஆகும் ஏன் சொர்க்கமே வேணாமையான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு மாடர்ன் இந்த காலத்து நபர்கள்ட்ட கேட்டிங்கன்னா வைஃபை இருக்கா சொர்க்கத்தில்னு கேட்பாங்க கடவுள்னா தெரிஞ்சிருக்கணும்ல வைஃபைலாம் வரும்னு அப்போ அவர் போட்டு வச்சுருக்கணும் வைஃபை வசதியோடு அப்படின்னு போட்டிருக்கணும் இல்லையா ஏன் போடலை கடவுள் அப்டேட்டட் இல்லை ரொம்ப பழைய ஆள் ஏன்னா மனுஷன் தானே கடவுளை பற்றி எழுதி வச்சான் அவன் மனுஷனுடைய அறிவுக்கு உட்பட்டு தான் அது இருக்கும் எல்லா வேதங்களையும் எடுங்க ரிக் வேதத்துலேருந்து கடைசியாக வந்த வேதம்னு எதை சொல்லலாம் இல்லை நான் மொத்த வேதத்தையும் சொல்கிறேன் ஹிந்துவில் சொல்கிற நாளில் அதற்கான வேதம் நான் இந்த காலத்தில் இருக்க வேதங்களில் கடைசியாக சொல்கிறதா இருந்தால் பைபிளுக்கு பின்னாடி குரான் குரானுக்கு பின்னாடி நிறையா வருஷன் வந்திருக்குது திருச்சி பக்கத்தில் மேவழிச்சாலைன்னு ஒரு ஊர் இருக்குது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் உருவான ஊர் அங்கே வந்திருக்க வேதம் தான் அநேகமாக கடைசி வேதமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அவங்க ஒரு அஞ்சு ஆறு வேதம் வச்சுருப்பாங்க அது வரைக்கும் அந்த மனித அறிவினுடைய எல்லையை பார்க்க முடியும் அதை வாங்கி ரொம்ப திறந்த மனதோடு சார்பு நிலை இல்லாமல் படித்தோம்னா மனித அறிவினுடைய எல்லையை பார்க்க முடியும் கடவுள் சொன்னாருன்னு சொல்கிற வேதங்களாக இருக்கட்டும் அல்லது மனிதன் எழுதினாருன்னு சொன்ன வேதங்களாக இருக்கட்டும் அவங்க சொல்கிற டெஃபனிஷன்ஸ் எல்லாம் அந்தந்த காலத்துக்கானதாக தான் இருக்குது அடுத்த காலத்தை தொடவே இல்லை ஏன் தொடலைன்னா அவ்வளோதான் அப்போ எல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு நபர் வந்து எந்த காலத்துலேயும் இருந்துட முடியாது வரப்போகிறது என்னன்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் எதார்த்தம் அப்போ அந்தந்த மக்களுக்கு தேவையான மாதிரி கண்டிப்போடு இல்லைனா ஏதாவது மிட்டாய் வாங்கி தர மாதிரி இப்போ எனக்கு இங்கேருந்து ஒரு கேள்வி வரும் பொதுவாகவே சொர்க்கம் சொன்னோன்னு எனக்கு அந்த கேள்வி வந்துடும் இப்போ ஒரு மனிதன் இயல்பிலேயே நல்லவன்னு வச்சுக்கோங்க அவன்கிட்ட ஒன்றும் சொல்ல வேண்டியதில்லை அவன்கிட்ட பாக்கெட்டில் பணம் இருந்துச்சுன்னா இல்லாதவங்களுக்கு கொடுப்பான் சாப்பிடும்போது பக்கத்தில் இருக்கவங்க சாப்பிடுவாங்களா இல்லையான்னு பார்த்து செய்வான் இது ஒரு ஆள் இன்னொரு ஆள் என்ன செய்கிறாருன்னா சொர்க்கத்தில் சீட்டு ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்குனே செய்கிறார் இதெல்லாம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் யார் உண்மையிலேயே நல்லவன் அப்போ கடவுளை அடிச்சு போடுவார் நடகத்தில் தள்ளிடுவாருங்கிறதுக்காக நல்லவன் மாதிரி நடிக்கிறவர் நல்லவரா இயல்புலேயே நல்லவராக இருக்கிறவர் நல்லவரா இப்போ எழுநூறு கோடி பேரில் அநேகமாக எழுநூறு கோடி பேரும் நடிக்கிறாள் தான் சொசைட்டிக்காக அல்லது கடவுளுக்காக இல்லை இந் இந்த சிக்கல் கொள்ள தானே இருக்கும் அப்போ ஞானத்துக்கும் கடவுளுக்கும் தொடர்பு இல்லை இன்னும் சொன்னால் ஞானம்ங்கிற ஒரு விஷயம் புரியும் போது கடவுளும் சேர்ந்து புரிஞ்சிடும் கருத்து மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதில் ஆனால் இதை வச்சு என்ன செய்ய முடியும்னா கடவுளை பூரா அப்படி விட்டுட்டு கடவுள் வேலையை கடவுள் பார்த்துக்கிறார்ல அவருக்கு எதாவது அசிஸ்டன்ட் தேவைப்படுதா நமக்கு தான் அசிஸ்டன்ட் தேவைப்படுது இப்போ நம்ம வேலைகளை எப்படி கையாளுவதுங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைச்சிடும் கடவுள் வேலையை அவர் பார்த்துக்கிறார் அவர் நம்ம உதவியை எங்கேயும் கேட்கல இல்லை எந்த மத கடவுளாவது வந்து எனக்கு உதவி செய்யுங்கள்னு கேட்குறாரா அப்படிலாம் கேட்கல ஒரு வேலையை வந்து என்னைய கும்பிடா தான் நீ உயிரோடு இருப்பேன்னு சொன்னால் கடவுள் தான் உலகத்திலே பெரிய மனநோயாளியாக இருப்பார் இல்லையா இப்போ உதாரணமாக நான் வந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பிளேயர் ஆகணும்னு நினச்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு தான் சொல்கிறேன் எனக்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் பெரிய தொடர்பு இல்லை நான் ஒரு பிளேயர் ஆகணும்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய பொருளாதார சூழல் பிளேயர் ஆக முடியல நான் பின்னாடி வசதி ஆனதுக்கப்புறம் நல்ல விளையாடுற பசங்க ஒரு மூணு பேரை சூஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் நீ என்ன விளையாடணும்னு நினைக்கிறியோ அதில் ட்ரைனிங் எடுத்துக்க என்ன வேணாலும் நான் பண்ணுறேன்னு சொல்லி பண்ணுறேன் ஒரு ஓட்ட பந்தயத்துக்காக அவங்கள தயார்படுத்துகிறோம் ஒரு வேர்ல்டு லெவல் ரேஸ் ஒன்று நடக்க போகுது அதுக்காக அவங்கள ட்ரெயின் ட்ரெயின் பண்ணுறோம் பல வருட பயிற்சி நான் ஸ்பான்சர் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த மேட்ச் நடக்க போகுது அங்கே ஸ்பான்சருங்கிற முறையில் நான் போய் உட்காந்துருக்கேன் இந்த மூணு பசங்களும் போய் நிற்கிறாங்க அவங்க ட்ராக்கில் நிற்கிறாங்க ஓடுறதுக்கு தயாராக இப்போ ஓட போகிறாங்க ஒருத்தர் என்னை பார்
இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாருனா என்னை பார்க்குறாரு லைட்டை பார்க்குறாரு லைட் போட்டோன்னா ஓடுறாரு இன்னொருத்தர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அப்படியே கீழே விழுந்துடுறாரு சரணாகதி ஐயா நீ தான் ஐயா என்னை காப்பாற்றினேன் அப்படின்னு அங்கே அங்கேயே விழுந்துடுறாரு நான் உட்காந்துருக்கிறது மேலே இந்த மூணு பேரில் உண்மையிலே என்னை பயன்படுத்தி கொண்ட சரியான ஆள் யார் அல்லது எனக்கு யாரை பிடிக்கும் ஓடுன ஆளை தான் பிடிக்கும் கோயிலில் மசூதியிலையும் சர்ச்சிலையும் போய் குப்பரை விழுந்துக்கிற காலை எந்த கடவுளுக்கும் பிடிக்காது இருக்கிற வேலையை விட்டுப்பட்டு அங்கேயே வந்து கிடங்கன்னு யாராவது சொல்லியிருக்காங்களா இல்லையா மதங்களுடைய மையத்தையே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அதுதான் இந்த நிறைய குழப்பங்களை ஏற்படுத்திக்கிட்டே போகுது கோயில்கள் எப்போ உருவாக்குனாங்க மசூதிகள் எப்போ கட்டப்பட்டது நம்ம ஆதி மனிதர்கள் குகையில் இருக்கும்போது கடவுள் எங்கே இருந்தார் கோயிலே இறந்தார் அப்போ அவ அப்போ எங்கே இருந்தார் ஒவ்வொரு காலத்துலேயும் ஒரு விதமான கோயில்கள் வந்திருக்கு அப்போ வரலாறு நல்லா படித்தோம்னாலே நமக்கு நிறைய கேள்வி வந்துடும் நிறைய பதில் கிடச்சிரும் கரெக்டான இடத்த நோக்கி நகர்ந்துடுவோம் தொல்லியல் ஆய்வுகளை சரியாக படித்தோம்னா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் அறிவியலை சரியாக படித்தோம்னா போதும் இல்லை மருத்துவத்தை சரியாக படித்தோம்னா போதும் எந்த துறையை தொட்டாலும் அது போய் சேர்ற இடம் ஒன்னே ஒன்று தான் அது உண்மையை நோக்கி நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் உண்மையை நோக்கி நகரும்போது நம்ம வச்சுருக்கக்கூடிய பொய்கள்லாம் உடஞ்சி போகும் அதுக்கு பயந்தோம்னா உண்மை பக்கத்தில் வராது அதுக்கு மட்டும் நம்ம தயாராகணும் நம்ம ஏதோ நம்பிகிட்டு இருக்க ஒன்றும் உடைய தான் போகுது உடஞ்சா தான் உண்மையை தெரிய முடியும் உண்மை முக்கியமாக நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறது முக்கியமா அப்படிங்கிற ஒரு டைலமோ ஒன்று வரும் எல்லாத்துக்கும் அந்த நேரத்தில் முடிவு பண்ணுறது தான் உண்மையை நோக்கி நம்மளை நகர்த்தும் சரியா இந்த விஷயத்தை வந்து நான் மூன்றாக புரிஞ்சுக்கிறேன் ஐயா சொல்கிற ஞானம் நான் பொதுவாக தனிப்பட்ட முறையில் என்னுடைய வகுப்புகளில் நான் அதை சொல்கிறது இல்லை ஞானங்கிற வார்த்தையவே பயன்படுத்துறது இல்லை மன சமநிலை அப்படின்னு சொல்கிறேன் மன இயல்பு அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த மன சமநிலை இதை வந்து மூன்றாக பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து நம்ம என்ன நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை விடுவதற்கு தயாராக இருக்கணும் உண்மை நெருங்கும் போது ஒன்றுன்னா தெரிச்சு ஓடும் ஏன்னா நம்ம வச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பொய்யாக தானே இருக்கும் பல பேர் சொன்னதை நம்பி இன்னொரு உதாரணம் சொல்லலாம் இப்போ காற்றுன்னு வச்சுக்கங்க கடவுள் வந்து காற்றுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ சீக்கிரட் இது காற்று இருக்குல்ல இதை நம்ம கடவுள்னு சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் கடவுள் கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டார் இதை மட்டும் மொட்டையாக சொல்லுங்கள் யார்ட்டையாது அவ அவர் காற்றை தான் நினைப்பாரா காற்ற நினைக்கவே மாட்டார் அப்புறம் காற்றை பற்றி வேறு சொல்கிறதுன்னா அவரின்றி ஓரணுவும் அசையாது அப்படி சொன்னீங்கன்னா அப்பையும் காற்றை நினைக்க மாட்டார் இல்லை அவரின்றி உயிர்கள் வாழ்வது சாத்தியமே இல்லை அவர் இல்லாமல் நீ மூச்சே விட முடியாது அவர் இல்லாமல் நீ பேசவே முடியாது அவர் இல்லாமல் நீ சாப்பிடவே முடியாது அவர் இல்லைனா நீ செத்துருவார் கடவுள் செத்தா உலகம் அழிஞ்சிடும் இப்படி நான் சொல்கிறது பூரா காற்றை பற்றி சரியா ஆனால் காற்றுன்னு தோணுமா சொல்லலைன்னா தோணாது இப்படி முன்னோர்கள் ஒரு விஷயத்தை மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மட்டும் சொன்னாங்க ஏன்னா அப்படி தான் சொல்ல முடியும் சொன்னதை தப்பு தப்பாக தப்பு தப்பாக புரியப்பட்டு பின்னாடி வந்த ஆளுங்க அப்படியே டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி டெவலப் பண்ணி வேறு இடத்துல கொண்டு வந்து விட்டாங்க ரொம்ப வருஷமாக டெவலப் பண்ணதுனால வேறு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஓஷோ ஒரு கதை சொல்லுவார் அந்த கதையை சொல்லி நம்ம இந்த செஷனை முடிச்சிடலாம் முள்ளான ஒரு கேரக்டரை வச்சு நிறைய கதைகள் சொல்லுவார் ஓஷோ முள்ளான ஒரு நபர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவருடைய நண்பரை பார்க்குறதுக்காக ரொம்ப நாள் கழித்து நண்பரை பார்க்க போகிறாரு போகும்போது கோழி வாங்கிட்டு போகிறாரு கோழி வாங்கிட்டு அவர் வீட்டில் போய் கொடுத்துட்டு நல்லா இருக்கீங்களா எல்லாம் கேட்டு அங்கே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவர் நண்பர் என்ன பண்ணுறாருன்னா சூப் வைக்கிறதுல ரொம்ப பெரிய திறமைசாலி அவர் உடனே இந்த சிக்கனை உரிச்சு சிக்கன் சூப் வச்சுருவார் சூப் வச்சு கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு முல்லாவுக்கு நண்பர் ரொம்ப காலம் ஆச்சு அப்படின்னு இவர் குடிச்சு பார்த்துட்டு வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு சூப்பை நான் சாப்பிட்டதே இல்லை இவ்வளோ சுவையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்கிறாரு ரெண்டு பேரும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்புறம் கிளம்பி இவர் முல்லா வந்துடுறாரு இன்னொரு நண்பரை சந்திக்கிறாரு சந்திச்சோடனே நம்மளும் ஏதாவது ஒரு கடையில் சாப்பிட்றோம் ரொம்ப சிறப்பாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் போய் என்ன சொல்லுவோம் முதல்ல யாரை பார்த்தாலும் சொல்லுவோம் அந்த கடை அந்த ஊருக்கு போனால் அங்கே சாப்பிடுங்க சொல்லுவோம் இல்லையா அதே மாதிரி முல்லா என்ன பண்ணுறாருன்னா சொல்லிடுறாரு போய் நண்பர்கள்ட்ட அவன் என் ஃப்ரெண்டு உங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் என்னோடய ஃப்ரெண்டு சூப்பு சூப்பராக வைப்பான் சிக்கன் சூப்பு அருமையாக இருக்குது இன்னைக்கு காலையில் தான் நான் போயிருந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு உடனே அந்த ஃப்ரெண்டு எனக்கும் சாப்பிடணுன்னு ஆசையாக இருக்குன்றாரு நீ போ முல்லாவோட ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஆள் அனுப்பிச்சி விட்டுறாரு இவர் போய் என்ன பண்ணுறாரு சூப்பு சாப்பிட்ற நான் முல்லாவோட ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்படியே வாங்க வாங்கன்னு சொல்லி அவர் வரவேற்று சூப்பில் கொஞ்சத்தை ஊற்றி கொடுக்குறாரு இவரும் குடிச்சிட்டு அருமையாக இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து ஊர் முழுக்க சொல்கிறாரு இப்படி ஓவராலாக போக ஆரம்பிக்கிறாங்க முல்லாவோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டோட ஃப்ரெண்டோட
இந்த சூப் ஆஃப் சூஃப்ங்கிறது ஆன்மீக கதை கடவுள் பற்றி நம்ம தாத்தாவோட தாத்தாவோட தாத்தா என்ன சொல்லி வச்சாரோ அதை ஆளுக்கு கொஞ்சம் மசாலா போட்டு மசாலா போட்டு அது வந்து சூப்பு குறைஞ்சிக்கிட்டே போச்சு இங்கே தூக்கலாயிருச்சு எல்லாமே அப்போ நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு மிக பிரமாதமான விருந்து அப்படின்னு எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆன்மீகம் இருக்குல்ல அதுதான் ஐயா சொல்கிற மாதிரி அது உப்பு ரெண்டு டேஸ்ட்டை சொல்லலாம் ஒரு தமிழ் திரைப்பட பாடல் கூட கூட இருக்கு உன் சமையலறையில் நான் உப்பா சக்கரையா ஃபிலாசபிக்கல் கொஸ்டின் அது உப்பா சக்கரையா உப்பு பிடிக்குமா சக்கரை பிடிக்குமா உங்களுக்கு உப்பு பிடிக்குமா சக்கரை பிடிக்குமா சக்கரை தான் பிடிக்கும் எனக்கும் பிடிக்கும் ஆனால் என்ன பிரச்சனைனா சக்கரை இல்லாமல் வாழ்ந்துடலாம் உப்பு இல்லாமல் வாழ முடியாது உப்பு பிடிக்கும்னு எப்போ சொல்லுவீங்கன்னா ஒரு வாரத்துக்கு உப்பை கட் பண்ணால் தான் சொல்லுவீங்க இருக்கும்போது என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது எல்லாமே இருக்குல்ல அதனால் தெரியாது ஏ அப்போ அதுக்கு மேலே ப்ளஸ்ஸாக யோசிக்கிறோம் இனிப்பு இருந்தால் நல்லாயிருக்கும்னு யோசிக்கிறோம் இருக்கணுமா வேணாமாங்கிறத உப்பு தான் தீர்மானிக்கும் நல்லா இருக்கணுமா வேணாமாங்கிறத வேணால் சக்கரை தீர்மானிக்கலாம் அப்போ எது அவசியம் உப்பு ஆனால் யார்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் உப்பு அவசியம் சொல்ல மாட்டாங்க சக்கரை தான் அவசியம் சொல்லுவாங்க அதுதான் நம்ம மனித இயல்பு அப்படி தான் நம்ம இருக்கிற அடிப்படை நிலை இருக்குல்ல அதுதான் இயல்பு அதை விட்டுட்டு என்னமோ இருக்குன்னு ஸ்வீட்டை தேடி அலைஞ்சிட்ருக்கோம் ஐயா கடைசியில் உப்பு தான் சொல்லுவார் சொல்லிட்டார் கிட்டத்தட்ட அதை இன்னும் விரிவாக வெவ்வேறு கோணங்களில் சொல்லுவார் அப்போ அது எதை இழந்துருக்கோன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது உப்புன்னு தெரிஞ்சிடும் உப்பை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நார்மல் ஆயிடலாம் ஆனால் பவர்ஃபுல் மேன் ஆக முடியாது ஓஷோவாவோ அந்த மாதிரி ஒரு உலகத்தை மாத்திரை ஒரு மேஜிக் பண்ணக்கூடிய ஆளாக மாற முடியாது ஏன்னா ஞானிக்கும் மேஜிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்ன சொன்னால் ஆன்மீகத்துக்கும் மேஜிக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சருடைய ஒரு பழைய கதை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் வந்து இருபது வருட பயிற்சி எடுத்து தண்ணியில் நடக்கிற வித்தையை கற்றுட்டு இருக்காரு அவர் வந்து சொல்கிறார் பரமஹம்சர்கிட்ட நான் வந்து என்னால் தண்ணியில் நடக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளோ வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டாராம் இருபது வருஷமாக நான் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டேன் காலனா பெறாத இதை போய் பயிற்சி எடுத்துக்கிட்டியா இருபது வருஷமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு காலனாவா அப்படின்னா இந்த போட் ஓட்டுறான்ல அவன்ட்ட காலனா கொடுத்தா கொண்டு போய் அங்கே விட்டுற போகிறான் அறிவை பயன்படுத்தி இதை செஞ்சுருக்கணும் போ ஒரு கட்டையத்துக்கு போட்டால் மேதக்கும் அதில் உட்காந்து போயிட வேண்டியதுதானே இதுக்கு இருபது வருஷம் தண்ணியில் நடந்து நடந்து பழகி வாழ்க்கையை வீணா போச்சுல அப்படின்னு சொன்னதாக ஒரு கதை உண்டு அப்படி நமக்கு எது பிடிக்கும்னா இனிப்பு மாதிரி அடுத்தவங்களை கவரக்கூடிய மேஜிக்கல் ட்ரிக்ஸ் தான் பிடிக்கும் உண்மை தான் அது காற்றை கட்டுப்படுத்தலாம் தண்ணியை கட்டுப்படுத்தலாம் பல வேலைகளை செய்யலாம் அதை வச்சு அதுக்கு தியானம் பயன்படலாம் ஆனால் அது மன சமநிலையோ உண்மையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ பயன்படாது அது வேறு டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டு பாதை அது வழியாக போனால் வித்தைகள் நிறைய கிடைக்கும் ஆனால் ஆயுசு முடியும் போது புரியும் அதெல்லாம் இல்லை வெறும் ட்ரிக்ஸ் அதை வச்சு கூட்டத்தை சேர்க்கலாம் அந்த காலத்தில் சித்தர்கள் வந்து வித்தை தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தாங்க அதை வச்சுக்கிட்டு கூப்பிட்டாங்க எல்லாத்தையும் இங்கே பார்த்தியா ஏன்ட்ட ஒரு பவர் இருக்குது இங்கே வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு உண்மையை சொல்ல ட்ரை பண்ணாங்க போனால் பூரா வித்தை தான் பிடிச்சிருந்துச்சு உண்மை பிடிக்கல அப்படி தான் நம்மளும் வித்தைகளை நம்புகிற ஒரு சமூகமாக இன்றைக்கி மெடிடேஷன் போகிறவங்கலாம் எதுக்கு போகிறாங்க நல்லா கேட்டு பாருங்கள் ஒரு எழுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளில் வந்த அறிவிப்புகள் ஆன்மீக அமைப்புகளில் மனவளக்கலை மன்றத்தை எடுத்துக்கோங்களேன் எழுபது எண்பதுகளில் ஞானம் பெற இறைவனை உணர அப்படின்னு விளம்பரம் கொடுப்பாங்க தியானம் பயிலுங்கள் அப்படின்னு வரும் பத்து வருஷம் கழித்து என்னாச்சுன்னா மன அமைதி பெற கடவுளை கைவிட்டாச்சு ஞானத்தையும் விட்டாச்சு உண்மையும் விட்டாச்சு மன அமைதி பெற பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட இது தொண்ணூறுலேருந்து ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு பின்னாடி என்ன வருது பிபியிலிருந்து விடுபட சர்க்கரையிலிருந்து விடுபட அப்போ என்ன விஷயம்னா வேதாத்திரி மகரிஷி சொல்கிறது உண்மை தான் அதில் மாற்றமே இல்லை ஆனால் ஏன் வரமாட்டுறாங்களா என்ன செய்கிறது அப்போ யாரை கூப்பிடுறது பிபி பேஷன்லாம் வரிசையாவா சரியாக போயிடும் ஞானம் கிடச்சா அது சரியாக போயிடும் இல்லை அதே மாதிரி மன அமைதி வேணுமா நீங்களும் வாங்க இப்படி கூப்பிடுறது இந்த கூப்பிடும் உத்திகளில் போய் நம்ம சிக்கிக்கிட்டு உண்மையை தவற விடுறோங்கிறது தான் இங்கே விஷயம் ஐயாட்ட வந்து உத்திகள் கிடையாது அவர் ரொம்ப திறந்த மனதோடு ரொம்ப எளிய சொற்களில் உண்மையை நேருக்கு நேராக சொல்லிடுறாரு அது உப்பு யார் யாரெல்லாம் வாழ்க்கையில் உப்பை மிஸ் பண்ணிங்களோ அவங்களுக்கு தான் உப்பு புரியும் உப்பு எவ்வளோ முக்கியமானதுன்னு அல்லது அது மிஸ் ஆகும்போது புரியும் ஆனால் அது உங்களை உங்களுக்குள்ளே இருக்கும் ஐயா கொடுக்குறது எங்கேயும் போகாது அதனால் நம்மள்ட்ட இருக்க முன் முடிவுகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் ஒரு ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு என்ன சொல்கிறாங்கிறத மட்டும் நேருக்கு நேராக நின்று புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா ரொம்ப எளிமையாக ஏற்கனவே இருக்கிற ஒன்று தான் அது அப்படிங்கிற உறுதிப்பாட்டோடையும் தெளிவோடையும்
இந்த உடல் நோய்களுக்கும் நம்ம மனக்குழப்பத்துக்கும் நேரடியான ஒரு தொடர்பு இருக்குது அதை தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நாளைக்கு நம்ம பேசலாம் அதனுடைய மைய பகுதியை அந்த முடிச்சை நான் பார்த்த அமைப்புகளில் இங்கே இந்த தெளிவு பெற்ற நபர்கள் அந்த நோயிலிருந்து விடுபடுறாங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட முடியுது அது எப்படிங்கிறத சயின்டிஃபிக்காக நிரூபிக்கிறதுக்கான நிறைய வேலைகளை செஞ்சிட்ருக்கோம் அதில் தான் என்னுடைய பிஹெச்டி தீதிஸ்லேயும் தீர்வுகள்ங்கிறதுல ஐயாவுடைய புத்தகத்தை தான் கொண்டு வர போகிறேன் தீர்வுங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்க முடியும் ரிலீஃப் நிறையா இருக்கும் ரொம்ப வலிக்குதா ஒரு கஞ்சா போட்டு படுத்தாலும் சரி அபின போட்டு படுத்தாலும் சரி மாத்திரை போட்டு படுத்தாலும் சரி ரிலீஃப் கியூர்னா ஒன்றுமே செய்யாமல் வழி இல்லாமல் போகிறது அதே மாதிரி இங்கே ஆன்மீகத்துலேயும் கியூர்னா புரிஞ்சிடுறது அதுக்கப்புறம் கேள்விகள் அற்ற நிலைக்கு போகிறது ரிலீஃப்னா இப்போதைக்கு நல்லா இருக்குது அதுதான் ஐயா வந்து மனோலயம் மனோலய நாசம் அப்படின்னு ரெண்டு வார்த்தைகளில் சொல்லுவாங்க அந்த தியானத்தை விடு ஞானத்தை பெறுவில் அது விளக்கப்பட்டிருக்கு இன்னும் பல சப்ஜெக்ட் ஐயா பேச 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 நம்ம இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ அடிப்படையில் மனம் இயல்பாக இருப்பதுங்கிறது தான் ஞானம் அது இயல்பாக இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அதை ஞானம் புரிதல்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க ஐயா புரிதல் புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன நடக்கும் லிபரேஷன் லிபரேஷனை சமஸ்கிருதத்தில் எப்படி சொல்லலாம் முக்தி முக்திங்கிற வார்த்தையை ஏனோ பயன்படுத்தலை இன்றைக்கி ஐயா ஞானம்னு சொல்லிட்டு லிபரேஷன் சொல்லிட்டு இருந்தார் ஏன்னா முக்தினா நம்ம வேறு ஏதாவது வச்சுருக்கோம் எதுக்கு புதுசு புதுசாக சிக்கல்குள்ளே போய்கிட்டு இல்லையா முக்தி முக்தினா விடுதலை தமிழில் அதனால தான் ஞான விடுதலை புத்தகத்தோட பேர் ஞானம்ங்கிறது நமக்குள்ளே ஏற்படுறது விடுதலைங்கிறது ஞானத்துடைய விளைவாக வெளியில் ஏற்படுறது மைண்டு ரொம்ப ஃப்ரீ ஆகிரும் அதான் விடுதலை அப்போ தற்காலிக பெயில் ஜாமீன்லாம் கொடுக்கும் தியானங்கள் நான் பல வகை தியானங்களுக்கு போயிருக்கேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அதெல்லாம் ரிலீஃப் பெயின் கில்லர் போடுற மாதிரி அந்த ஏதோ ஒரு போதை மருந்தை போட்டு தூங்குற மாதிரி அதெல்லாம் அந்த அது வந்து வாழ்க்கைக்குள்ளே வரவே இல்லை நம்ம உதாரணமாக காலையில் ஆறு டு ஏழு மெடிடேஷன் டைம்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டில் ஒரு ரூம் வச்சுருக்கோம் மெடிடேஷன் ரூம் அங்கே உட்காந்து மெடிடேஷன் பண்ணி 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 பழகி வச்சுருக்கோம் அதுக்குள்ளே போனோடனே அப்படி மைண்டு வந்து மெடிடேஷனாகவே மாறிடுது அப்படி தயாராகிடுறோம் பல வருட பயிற்சியில் அந்த ரூமே ஒரு அமைதியான ஒரு நிலைக்கு வந்துடுது வைப்ரேட்டிவ் ரூம் ஆகிடுது எட்டு மணிக்கு வெளியே வர்றோம் பல வருடமாக பயிற்சி தியான பயிற்சியில் இருக்கும் அமைதியாக இருக்க உள்ளே போனோடனே மூணு நிலைக்கு போகிறோம் வெளியே வர்றோம் எட்டு பத்துக்கு டிஃபன் வரணும் வரல இப்போ என்ன நடக்கும் மூணு நிலையை வந்து அங்கே அங்கே கழட்டி வச்சுட்டு இங்கே வந்து சண்டை போட்டுட்டு இருப்போம் இல்லையா அப்போ வாழ்க்கைக்கு உள்ளே வரணும் அது அறைக்குள்ளே வச்சு பூட்டுற விஷயம் இல்லைன்னா அது பயிற்சியில் புரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில் புரிஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அப்போ வாழ்க்கையில் புரிகிறது எதுவோ இது வாழ்க்கை முழுக்க வரும் பயிற்சியில் புரிகிறது எதுவோ அது பயிற்சியில் மட்டும்தான் வரும் இது இதை தான் ஐயா சொல்கிறாங்க வேறு வார்த்தைகளில் அதனால இதில் பயிற்சிகள் கிடையாது இதுவே ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தர முடியுமா இப்படிலாம் என்கிட்ட கேட்டிருக்காங்க நிறைய பேர் ஐயா கேம்ப் போயிட்டு வந்தேன் சொல்கிறாங்க தேரியா ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தர முடியுமா இதை எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லி தரது நம்மாழ்வார் ஐயா சொல்லுவார் நம்மாழ்வார் ஐயாவும் ஐயாவுடைய பகவத்தையாவுடைய நூல்களை வாசிச்சுட்டு ஐயாவோட தொடர்பில் இருந்து மறைந்த ஒரு நபர் நிறைய விஷயங்களில் ஒன்றா வேலை செஞ்சுருக்கோம் நம்மாழ்வார் ஐயா சொல்லுவார் மண்ணுனா என்னென்னு நான் சொல்லித்தருவேன் இது பொது இதை தான் நான் சொல்லித்தர முடியும் ஓ மண் எப்படி இருக்கும் நீ தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓ வீட்டுக்கு வந்து நான் பாடம் நடத்த முடியாதுன்னு சொல்லுவேன் அப்போ மனம்னா எப்படி இருக்கும்னு ஐயா சொல்கிறாங்க நம்ம மனம் எப்படி இருக்கும்னு யாருக்கும் தெரியாது நமக்கு தானே தெரியும் அப்போ அதுக்குள்ளே என்ன கேள்வி இருக்கோ அதுக்கான பதிலாக இந்த ஐயா கொடுக்குற புரிதலை கன்வெர்ட் பண்ணுறது நம்ம வேலை அதனால் நம்ம கேள்விகளை நம்ம சொந்த கேள்விகளை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஐயா சொல்கிற விஷயத்த அந்தந்த டாப்பிக்குள்ளேருந்து வர்ற சந்தேகங்களை அவரோட கலந்துரையாடணும்னா ஒரு தெளிவான ஒரு முடிவான ஒரு நிறைவான இடத்துக்கு நம்மளால் போக முடியும் ஒரு வினாடி நேரத்திலே நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை நான்கு நாள்ங்கிறதே ரொம்ப பெரிய நாள் ஆனால் நம்ம நிறைய விஷயங்களை அடக்கி வச்சுருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக திறந்து விட்டுக்கிட்டே வர வேண்டியது அப்போ முதல் பகுதியாக நான் பார்க்குறது வந்து பிரேக்கிங் ஐயா சொல்லும்போது பல விஷயங்கள் வந்து நம்ம அப்படி நினச்சிட்டு இருந்தனே இப்படி நினச்சிட்டு இருந்தனேன்னு இருக்கோம் இப்போ என் உரையினுடைய ஒரு பயனாக இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறது அந்த பிரேக்கிங்கான வேலையை நம்ம விட்டுட்டு ஐயா என்ன சொல்லுவாருங்கிறத மட்டும் தயாராகிட்டோம்னா போதும் பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லாமல் என்ன வேணாலும் இருந்து போதும் கர்மா இருக்கட்டும் மறுபிறவி இருக்கட்டும் சொர்க்கம் இருக்கட்டும் நரகம் இருக்கட்டும் கடவுள் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் விட்டுட்டு மனம்னா என்ன அப்படிங்கிற கேள்வியோடு மட்டும் இருந்தோம்னா அவர் சொல்கிறது நேருக்கு நேராக புரியும் ரெண்டாவது நடக்கிறது ஐயா சொல்கிறதுல வந்து நமக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் புரிதல்
ஐயா என்ன சொல்கிறாரோ அதுக்குள்ளே கேள்வி கேட்போங்கிற மனநிலைக்கு வந்துட்டோம்னா நம்ம வச்சுருக்க பழைய கேள்விகள் வேறு வேறு ஆங்கிலேருந்து வரக்கூடிய கேள்விகள்லாம் ஓரமாக வச்சுட்டு விட்டுட்டு போக வேண்டாம் ஓரமாக வச்சுட்டு ஐயா சொன்ன விஷயத்துக்கு அப்புறமா அந்த கேள்விகளை வச்சு கம்பேர் பண்ணோம்னா எல்லா கேள்விகளுக்கும் நம்மளே பதில் கண்டுபிடிச்சிடலாம் எல்லாத்துக்கும் ஒரு மனிதர் உட்காந்து பதில் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அதுக்கான மைய பகுதி தான் புரிதல் அதை ஐயா துவங்கிட்டாங்க இந்த நான்கு நாட்களில் அந்த புரிதல் நடக்கணும் நடந்ததுன்னா நீங்கள் இயல்பான வாழ்க்கைக்கு திரும்பும்போது அது பெரிய மாற்றத்துக்கு அடையுங்கிறத நான் நான் இதை ஐயா சொன்னதை திருப்பி சொல்கிற நகல் எடுக்கிற வேலையை தான் நான் செஞ்சுட்ருக்கேன் அந்த நகல் எடுக்கும் வேலையிலேயே எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய மாணவர்களில் அக்குபஞ்சர் உயர்நிலை பயிற்சியாக ஒரு நாலு நாள் கொண்டு போய் அடைச்சி ஏற்காடில் அடைச்சி வச்சுருவோம் வெளியே போகக்கூடாது ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆறு மணிக்கு எழுப்பி விட்டுருவோம் கிரவுண்டில் விளையாண்டாகணும் நைட்டு லேட்டாக தான் தூங்கணும் ரொம்ப ஏழியராக ஒரு ஏழு மணிக்கு படம் போட்டு விட்டுருவோம் அதையும் பார்க்கணும் நான் உளவியலில் என்னென்ன உத்திகள் கற்றுக்கிட்டனோ அவ்வளவே அந்த நாலு நாளில் அக்குபஞ்சர் உயர்நிலை பயிற்சியாக ரெசிடென்சியல் கேம்பாக நடத்துகிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் ஞான முகாமுக்கு வந்தவங்களுக்கு தெரியும் நான் ஒன்றுமே சொல்ல ஐயா சொல்கிறது தான் திருப்பி சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு வரியை தான் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி மாற்றத்துக்கு தயார்படுத்தி ஐயாவை ஒரு மணி நேரம் மட்டும் கூப்பிட்டு போகிறாங்க ஐயா வந்துடுவாங்க எப்போயுமே ஐயா தேதிக்கு பின்னாடி தான் அதை முடிவு பண்ணுறோம் ஒரு நாள் வந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுவாங்க அவ்வளோதான் அதில் அடை மாற்றம் அடைந்த நபர்களுடைய வாழ்க்கை மாறிடுது அங்கேயும் ஐயா தான் சொல்கிறாரு அதை அதை வா இன்னும் ஐயாவுக்கு தெரியாது அதில் அங்கே என்ன பண்ணுறோம்னே தெரியாது கூப்பிட்றாங்க வந்து ஒரு மணி நேரம் பேசுகிறோம் போகிறோம்னு தான் வந்துட்டுருக்காரு இன்னும் நான் பேசல அவரோட என்ன செஞ்சுட்ருக்கோன்னு ஐயாவுக்கு தெரியவே தெரியாது இதுவரை ஆறு முகாம்கள் நடந்திருக்கு ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு ஒரு முந்நூறு பேர் பயிற்சி பெற்றிருக்காங்க முந்நூறு பேரில் ஐம்பது பர்சன்ட் நூற்றி நபர்கள் வந்து தலைகீழ் மாற்றத்தை அடைஞ்சவங்க வாழ்க்கையில் போய் லைஃப்குள்ளே என்ட்ரு ஆனோடனே அது வேறு மாதிரி டீல் பண்ணுறாங்க கணவன் மனைவி கடையில் டைவர்ஸ் ஆகிற அளவுக்கு பிரச்சனை இருந்த நபர்கள் வீட்டுக்கு போன ஒரு வாரத்தில் குடும்பத்தோட மிங்கிலானாங்க அதெல்லாம் வந்து அவங்க புரிதல்லேருந்து நடந்தது அவங்க இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ சோசியல் சைக்காலஜி இது வந்து தனி மனித உளவியல் இருக்குல்ல இதை சமூக உளவியலாக மாற்றுறதுங்கிறது நம்ம புரிதல்லேருந்து நடக்கும் அப்போ இங்கே நோக்கம் வந்து புரிதல் மட்டும்தான் மாற்றம் இல்லை மாற்றம் தானாக நடக்கும் அது அப்புறம் அப்போ புரிதலுக்கு என்ன வேணும் நம்மளை எப்படி தயார்படுத்தணும் அப்படிங்கிற இடத்துல இருந்து நம்ம யோசோம்னா ஐயா கொடுக்குற அடிப்படையான விஷயங்களை நம்ம ஆழமாக உள்வாங்க முடியும் உள்வாங்கின நிமிஷத்திலே ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியும் இது வெளியில் செய்கிறது இல்லை சமையல்னா இது போடணும் அப்போ போடணும் இப்போ மனசுக்குள்ளே செய்கிற சமையல் தானே இது சொன்னோன்னே செஞ்சிடலாமே உள்ள அதுக்கு தான் ஒரு வினாடின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு தான் அதிகமான ஓய்வு நீங்கள் சொல்கிறத அப்புறம் போய் ரூமில் படுத்துக்கிட்டு யோசிங்க காலையில் வாக்கிங் போய்கிட்டு யோசிங்க அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அந்த நேரம் வந்து நிர்ணயிக்கப்படுது ரொம்ப லிபரேட்டடு கோர்ஸ் இது இல்லை ரொம்ப ரிலாக்ஸாக வந்தோன்னே தூங்கணும்யா அப்படின்னு சொன்னார் நான் காலையில் வந்து இங்கே பார்த்தா யாரையும் காணும் அங்கங்கே ஆளுங்க ரூமில் இருக்கிறாங்க ஐயாட்ட எப்போயும் ஆரம்பம் ஏழு எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் எட்டு மணிக்கா நாங்கள் முடிக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் ஆரம்பிக்கணுன்றீங்களே வ பயண கலைப்பு இருக்கும் இங்கே உட்காந்து தூங்கிடுவாங்க அப்போ உள்வாங்கிறதுல ஃப்ரெஷ்னஸ் வேணும் வர்றட்டும் சாப்பிடட்டும் தூங்கட்டும் அப்புறம் எந்திரிச்சு நல்லா தெளிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு மணிக்கு மேலே கூட்டிக்கிடுவோம் நாளையிலேருந்து கொஞ்சம் தேரிடுவோம் நம்ம காலையிலே உட்காந்துடலாம் ஒம்பது மணிக்கு உட்காரலாம் பத்து மணிக்கு உட்காரலாம் அப்போ முதல் நாள் பயண கலைப்பில் அப்போ அதுதான் ஒரு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான ஒரு பயிற்சியாக இப்போ பேச விட்டால் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரம் பேசியிருக்கலாமே கூட நம்ம யோசிக்கலாம் சொல்கிறதுக்கு சின்ன செய்தி தான் அது ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டான மனநிலையிலேருந்து அதை ஆழமாக உள்வாங்க முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் திட்டமிடப்பட்டிருக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் தூக்கம் ஆமாம் தூக்கம் தேரையர் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்னால் வாழ்ந்த சித்தர் தேரையர் அவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னா தூக்கத்தை பற்றியும் மனநிலை பற்றியும் தூக்கத்தை தூங்கலைனா என்னென்ன நடக்கும்னு ஒரு பெரும் பட்டியல் கொடுக்குறாரு அந்த பாடலை அப்படி விட்டுடலாம் அது என்ன சொல்லுதுன்னு மட்டும் சொல்கிறேன் தூக்க தூங்குறத தள்ளி போட்டோம்னாலோ தடை பண்ணோம்னாலோ என்ன நடக்கும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து கண் பார்வையில் கோளாறு வரும் இன்றைக்கி கண் தெரியாமல் கண்ணாடி போட்டிருக்கவங்க பெரும்பகுதி நைட்டு தூங்காதாள் நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் முதல்ல தூங்குங்கன்னு சொல்கிறோம் கண் தெரியுது ஒன்றும் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் கொடுக்குறது இல்லை தூங்குங்கன்னு சொல்கிறோம் கண்ணு தெரியுது ஹீலர் பாஸ்கருடைய உரைகள்லாம் கேட்டிருப்பீங்க இல்லையா அவர் தூங்குங்க சாப்பிடுங்க இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு எப்படி குணமாகுது நம்ம அதில் வந்து முரண்பட்ட வாழ்க்கைக்குள்ளே வந்துட்டோங்கிறது
அதில் சித்தம்ங்கிற டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குல்ல மைண்டில் அதில் செவிடு உண்டாயிரும்னு சொல்கிறார் நைட்டு தூங்கலனா சித்தத்தில் செவிடுனா வாங்குகிற தகவலை அங்கே தான் போட்டு வைக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு திருப்பி எடுத்து கொடுக்கணும் இது ரெண்டையுமே செய்யாது காது செவிடானா பரவாயில்ல சித்தத்தில் செவிடு வந்துச்சுன்னா இரவு தூங்கலனா சித்தத்தில் செவிடு உண்டாகும் தெளிவறு பேச்சும் உண்டாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கே அப்படி உள்ளே வந்துருச்சுன்னா சித்தத்தில் செவிடு வந்துருச்சுன்னா என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு ரெண்டாக பேசுவாங்க இது சைக்காலஜிக்கல் சிம்டம் ரெண்டு ரெண்டாக பேசுவாங்க எதுவுமே ஒன்றா பேச மாட்டாங்க ரெண்டு ரெண்டாக ஏதோ ஒரு விஜய் படம் காவலன் காவலன் ஒரு படம் வந்தது பார்த்தீங்களான்னு தெரியல மலையாளத்துலேருந்து ரீமேக் பண்ணாங்க அதில் வடிவேலுடைய கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும் அந்த கேரக்டர் எல்லாத்தையுமே ரெண்டு ரெண்டாக கேட்கும் திருக்குறள் எழுதினது வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருவள்ளுவர்னு சொல்கிறது போயிடலாம் வேறு ரெண்டு கேரக்டரை சொல்லுவோம் வடிவேலுடைய கேரக்டர் அந்த படம் தோங்கினதுலேருந்து முடிகிற வரைக்கும் இந்த சித்தத்தில் செவிடுண்டான நபருடைய கேரக்டராக இருக்கும் உங்களுக்கு சித்தத்தில் செவிடு இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச ரெண்டு உணவுகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அல்லது ரெண்டு உடைகள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க எதை போடலாங்கிறதுல தீர்க்கமான முடிவு எடுக்க முடியலன்னா சித்தத்தில் செவிடு தோங்கியிருக்குன்னு அர்த்தம் ஆசிலேட்டர் முடிவுன்னா முடிவு என்ன இதில் நிற்கணும் இல்லையா முடிவெடுக்கும் திறன் யாருக்கு மழுங்குதோ அவங்கெல்லாம் இரவு தூக்கத்தை புறக்கணிச்சவங்கன்னு அர்த்தம் தூங்க ஆரம்பித்தோம்னா அது ரெக்கவர் ஆகிரும் அதனால் தூக்கத்தை ரொம்ப நிம்மதியாக ஃப்ரீயாக ரிலாக்ஸாக தூங்கிட்டு அப்புறம் தான் ரொம்ப நுட்பமான விஷயங்களை கேட்கணும் எப்பயுமே இரவு தூக்கத்தை பராமரிக்கிறதுங்கிறது உடல் நலனுக்கும் உள்ளத்துடைய நலனுக்கும் ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் சூஃபிகள் மட்டும்தான் அதை பிரேக் பண்ணால் நைட்டு பூரா முடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தால் மறுபடியும் கேமரா உறுத்துது சூஃபிசம்லாம் இன்னைக்கு வாழும் குருவில் ஒருத்தர் வந்து நாகர் ரூமி இங்கே ஐயாவை சந்திக்க நான் கூப்பிட்டு வந்தேன் ஒரு நாள் இங்கே கூட வந்திருந்தார் அவர் வந்து தூக்கம் வந்து அவ்வளோ முக்கியம் இல்லை சூஃபிகள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தூங்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க நைட்டில் தான் பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணுவார்னா எனக்கு தெரிந்த ஒரு முப்பது ஆண்டுகளாக அஞ்சு மணிக்கு தான் தூங்குவார் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தூங்குவார் ஒன்பது மணி வரை தூங்குவார் நாலு மணி நேரம் அப்புறம் எழுந்திரிச்சு அவர் ப்ரொஃபஸர் காலேஜுக்கு போயிடுவார் பத்து மணிக்கு டெய்லி லைஃப் இருபது முப்பது வருஷமா கடுமையான உடல் கோளாறுகளோடு சிகிச்சைக்காக வந்தார் ரொம்ப பின்னாடி லைஃப் ஸ்டைலில் மாற்றினதுக்கு அப்புறம் அவர் தொந்தரவுகள்லேருந்து விடுபட்டார் அப்புறம் தான் ஆமாம் இது உண்மை தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டார் அப்போ ஒவ்வொரு மெத்தடு வந்து வேறு வேறு ஒரு தீவிரத்தன்மை இருந்தால் ஞானம் அடைகிறதுல தீவிரத்தன்மை இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கான டெஸ்டிங்காக வச்சுருக்காங்க தூக்கம் வருதா இல்லையாங்கிறது அந்த காலத்தில் அது அந்த காலத்து ஆளுக்கு தூக்கம் வராது இப்போ நமக்கு அப்படி ஒன்றும் பரபரப்பாக ஒன்றும் இல்லையா இல்லையா நாளை காலையில் இப்போ பேங்கில் லோன் கட்டணும்னா தூக்கம் வராது அந்த காலத்து ஆளுது ஞானம் கிடைக்கலனா தூக்கம் வராமல் இருந்திருக்கு அப்போ அது காலத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறணும் இல்லையா அப்போ தூக்கங்கிறது ரொம்ப அடிப்படையான உடல் நலனையும் உள்ளத்து நலனையும் கட்டமைக்கிற ஒரு பார்ட்டுங்கிறத இந்த ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப மறந்துட்டாங்க ரொம்ப தூரம் பின்னோக்கி வந்துவிட்டோம் படித்த மருத்துவர்கள்லாம் சொல்கிறது இல்லை கிளினிக்கில் கூட்டம் கூட்டமாக அப்போ தான் வருவாங்க நைட்டு தூங்கினா சரியாக போயிடும்னு சொல்ல மாட்டாங்க ஆனால் எந்த மருத்துவமும் நைட்டு தூங்காதீங்கன்னு சொல்லலை நைட்டு தூங்காமல் இருந்தால் நோய் வந்துடும்னு தான் சொல்லுது எல்லா மருத்துவமும் அறிவியல் தானே ஹார்மோன்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த காலத்தில் மறுபடியும் நைட்டு தூங்கலைன்னா என்னென்ன ஹார்மோன்கள் குழப்பம் வரும்லாம் நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கு அதை ஏன் வெளியே சொல்கிறது இல்லை நோபல் பரிசு கொடுக்குறானே போன வருஷம் யாருக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்கான் பயாலஜியில் அந்த ஆள் என்னத்தை கண்டுபிடிச்சான் நைட்டு தூங்கணும்னு கண்டுபிடிச்சான் பயாலஜிக்கல் கிளாக்கில் நைட்டு பதினோரு மணி ஆனால் ஒரு ஹார்மோன் செக்ரியேட் ஆகுது தூங்கலைன்னா ஆகாதுன்னு கண்டுபிடிச்சான் அவருக்கு நோபல் பரிசு கொடுத்துட்டான் எதுக்கு கொடுத்தோம்னு வெளியே சொல்கிறது இல்லை இதை தான் இங்கே சொல்லிட்டு இருக்கான் ஐயாயிரம் வருஷமா எட்டாயிரம் வருஷமா நைட்டு தூங்கணும்னு சித்தர்கள் எழுதி வச்சுருக்காங்க சின்ன சின்ன செய்தி தான் மேலை நாட்டவர்கள் கண்டுபிடிச்சு அதை கூட ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறான் அமெரிக்கன்ஸ் தூங்குறாங்க நைட்டில் ஜெர்மன் ஜெர்மானியன்ஸ் தூங்குறாங்க கனடி கனடியன்ஸ் தூங்குறாங்க மலேசியன்ஸ் தூங்குறாங்க இந்த நாடுகளில் இருக்க இந்தியர்கள் யாரும் தூங்குறது இல்லை ஆனால் தமிழ் பாரம்பரியம் இந்திய கலாச்சாரம் நாங்கள்லாம் எட்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படின்னு பேசுவாங்க வாட்ஸ்அப் விஞ்ஞானிகளாக மாறி போயிட்டோம் வாட்ஸ்அப்பில் தான் கண்டுபிடிக்கிறான் எல்லாத்தையுமே சித்தர் பாடல்களை போட்டோம்னா அப்படி பயங்கர இன்வால்மெண்ட் ஆகிடுவாங்க சித்தர் பாடல்கள் அச்சுறத தமிழ்நாடு அரசு நிறுத்திடுச்சு புத்தகம் விற்கல வாட்ஸ்அப்பில் இங்கே பொங்கி என்ன செய்ய இல்லை போய் புக் வாங்கணும்ல சித்தர்களுடைய அச்சேராத பாடல்கள் மட்டும் இந்த ஹால் முழுக்க வைக்கலாம் அவ்வளோ இருக்குது சரஸ்வதி மகால் நூலகத்தில் இன்னும் வாசிக்கப்படாத ஓலை சூடிகள் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்குது எட்டாயிரம் கல்வெட்டுகள் வாசிக்கப்படலை இங்கே வாட்ஸ்அப்பில் மட்டும் லைக்
இரு வாய்ப்பு இருக்கிற நேரத்தில் உடலுக்கும் உள்ளத்துக்குமான நேரடி தொடர்பு எந்தெந்த நோய்கள் எங்கிருந்து உருவாகிறதுங்கிற பார்த் அந்த பகுதியை வந்து நம்ம இந்த போர்டை பயன்படுத்தி விளக்கலாம் அதுக்கு தான் வச்சோம் இன்னைக்கு பயன்படலை சரி நன்றி நாளைக்கு தொடர்ந்து பேசலாம்